بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد غني تركم مريا ذيك مريا فين أبطلون பெரியோர்களே சகோதரர்களே தாய்மார்களே அளவிலா கருணையும் நிகரிலா கிருபையும் கொண்ட எல்லாம் அல்ல அல்லா ரபுல் அளவினுடைய பேரருளாலும் பெருங்கிருவியாலும் புனிதமிக்க ரமலான் மாதத்திலே இஸ்லாமிய வரலாற்றின் முக்கியமான பகுதிகளை நம்முடைய படிப்பினைக்காகவும் நம்முடைய வாழ்க்கையின் முன்மாதிரித்தனமாகவும் அதை எடுத்துக்கொள்வதற்காக முன்னோர்களுடைய வரலாறுகளை நல்லோர்கள் சாலிஷன்களுடைய வரலாறுகளை நாம் பார்த்து வருகின்றோம் அதே நேரத்தில் தவறுகளிலிருந்து நம்மை தற்காத்துக் கொள்வதற்காகவும் வழிகேட்டிலிருந்து நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காகவும் எத்தனை இயக்கங்கள் அல்லது எத்தனை குழப்பங்கள் இஸ்லாத்தின் பெயரால் இடையிலே உருவாக்கப்பட்டன அவை எப்படியெல்லாம் இஸ்லாத்திற்கு முரண்பட்டதாக இருந்து பிற்காலத்தில் எப்படியெல்லாம் அவைகள் அழிந்து போயின என்ற வரலாறுகளையும் நாம் இடையிடையே உங்களுக்கு சொல்லி வருகின்றோம் அந்த அடிப்படையில் நேற்றைய தினம் இஸ்லாமிய வரலாற்றிலே ஒரு பொற்காலம் என்று சொன்னால் ஹதரத் உமர் அதி அல்லாஹுத்தலாடைய வரலாற்றை சொல்லலாம் அதே போன்ற வரலாற்றிலே இரண்டாவது உமர் என்று போற்றப்பட்ட உமர் எபனு அப்துல் அசீஸ் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலஹி அவருடைய வரலாற்றை ஒரு பகுதியை நேற்றைய தினம் பார்த்தோம் உமர் எபனு அப்துல் அசீஸ் ரஹ்மத்துல்லா அலி அவர்கள் ஆட்சி பொறுப்பேற்ற ஒரு சில ஆண்டுகளிலேயே அவர்கள் எவ்வளவு ஒரு தலை சிறந்த மாற்றத்தை ஒரு அற்புதமான சீர்திருத்தத்தை எல்லாம் ஏற்படுத்தினார்கள் எப்படி இருந்த ஒரு நாடு அல்லது ஒரு தேசம் அவருடைய ஹிலாஃபத்திலே எப்படி மாறியது என்ற வரலாற்றை எல்லாம் நேற்றைய தினம் பார்த்தோம் அன்பு சகோதரர்களே உமர் பின் அப்துல் அசீஸ் ரஹமத்துல்லா அலி அவர்கள் மேற்கொண்ட சீர்திருத்தங்களில் முக்கியமான சீர்திருத்தம் ஒன்று என்னவென்றால் முஸ்லீம் அல்லாதவர்களிடத்திலே அவர்கள் மேற்கொண்ட ஒரு நடைமுறையும் ஜிம்மி காஃபீர் என்று சொல்லப்படும் அதாவது இஸ்லாமிய நாட்டிலே இஸ்லாமிய ஆட்சியின் கீழ் வாழக்கூடிய முஸ்லீம் அல்லாத மக்கள் இரண்டு வகையாக பிரிக்கப்படுவார்கள் ஒன்று ஹர்பி காஃபீர் இன்னொன்று திம்மி காஃபீர் என்று பிரிக்கப்படுவார்கள் அப்படி என்றால் என்ன என்பதை உங்களை நான் பின்னாடி சொல்கின்றேன் அந்த முஸ்லீம் அல்லாத மக்களிடத்தில் அவர்கள் மேற்கொண்ட ஒரு அணுகுமுறை உலக மக்களுக்கே ஒரு படிப்பினை தரக்கூடியது அது மட்டுமல்ல அவர்கள் மேற்கொண்ட அந்த அணுக அணுகுமுறையின் மூலமாக ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தையும் ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியையும் அதிலே பார்த்தார்கள் அது எப்படிப்பட்ட அணு அணுகுமுறை முஸ்லீம் அல்லாத மக்களுக்கு அவர்கள் மேற்கொண்டார்கள் அதனால் என்ன பலன் விளைந்தது என்பதை பற்றி எல்லாம் இன்ஷால்லா உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்கின்றேன் அந்த தொடரிலே அவர்கள் குற்றவியல் சட்டங்களிலே சட்டங்களை கடுமையாக பின்பற்றினாலும் கூட மக்களை தண்டிக்கக்கூடிய விஷயத்திலே மிகவும் ஒரு கவனமாக மிக மிக ஒரு பேணுதலோடு அந்த சட்டங்களை கையா கையாண்டார்கள் எந்த அளவுக்கு என்றால் இன்றைக்கு ஜனநாயகத்தில் சொல்லப்படுகிறது அல்லவா ஆயிரம் குற்றவாளிகள் தப்பித்து விடலாம் ஆனால் ஒரு நிரபராதி தண்டிக்கப்படக்கூடாது என்று அது இன்னைக்கு ஏற்ற அளவில் இருக்கின்றது ஆயிரம் குற்றவாளிகள் தப்பித்து விடலாம் ஆனால் ஒரு நிரபராதி தண்டிக்கப்படக்கூடாது என்பது வெறும் ஏற்ற அளவில் தான் இருக்கிறது அதுக்கு நேர் மாற்றமாக என்ன நடந்துட்டு சொன்னால் ஆயிரம் நிரபராதிகள் தண்டிக்கப்படுகிறார்கள் ஆனால் ஒரு குற்றவாளி கூட ஈஸியாக அவனுக்கு தண்டனை கிடைக்காது இலகுவில் தண்டனை கிடைக்காது என்ற ஒரு அவல்நிலை தான் இன்றைக்கு இருக்கின்றது ஆனால் அதற்கு துமரபுன அப்துல் அசீஸ் ரஹமத்துல்லா அலி அவர்கள் இந்த குற்றவியல் சட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய விஷயத்திலே மிகவும் கவனமாக இருந்தார்கள் குறிப்பாக எல்லா கவர்னர்களுக்கும் கடிதம் எழுதினார்கள் எந்த காரணத்தை கொண்டும் சந்தேகத்தின் பேரிலே ஊர்ஜிதமான முழுமையான உறுதியான ஆதாரம் இல்லாத பட்சத்திலே சந்தேகத்தின் பேரிலே யாரையும் தண்டிக்கக்கூடாது யாரையும் கைது செய்யக்கூடாது என்ற சட்டத்தை உபரபுன் அப்துல் அசீஸ் ரஹமத்துல்லா அலிவர்கள் முதன் முதலாக கொண்டு வந்தார்கள் ஏனென்றால் உத்தம சஹாபாக்களுடைய ஆட்சிக்கு பிறகு 
ஹதரத் உஸ்மான் ரதி அல்லாஹ்வுடைய கடைசி ஹலாஃபத்துக்கு பிறகு சுமார் 78 80 ஆண்டுகளுக்கு இடையிலே உமையாக்குடைய ஆட்சி காலத்திலே முலுக்கியத்தை நான் சொன்னேன் அதாவது ஹலாஃபத்துக்கும் முலுக்கியத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை நேற்றைய தினம் பயானல சொன்னேன் அந்த முலுக்கியத்தை என்று சொல்லக்கூடிய மன்னர் ஆட்சியிலே நிறைய இஸ்லாமிய நடைமுறைகள் மாறப்பட்டு இஸ்லாமிய கட்டளைகள் மீறப்பட்டு மனபோல போக்கிற சட்டங்கள் இயற்றப்பட்டன அந்த மன்னர் என்ன சொல்கிறார் அதுதான் சட்டமாக கருதப்பட்டது இவற்றை எல்லாம் மாற்றி அதற்கு உமர் அப்துல் அசீஸ் ராமத்துல அவர்கள் மீண்டும் ஒரு உறுதியான ஹிலாஃபத்தை உறுதியான இறையாட்சியை அவர்கள் ஏற்படுத்தினார்கள் என்றால் அது மிகையாகாது அதுக்காண்டி அவங்க என்னென்ன செய்யணுமோ அத்தகைய எல்லா சட்டங்களையும் எல்லா காரியங்களையும் ஏற்படுத்தினார்கள் குறிப்பாக உமர் அப்துல் அசீஸ் ராமத்துல அவர்கள் நான் நேற்றைய தினம் சொன்னேன் அவர்கள் நேற்று எவ்வளோ சீர்திருத்தங்களை செஞ்சாங்கன்னு சொன்னேன் இன்னும் இன்னைக்கு நான் சொல்ல போறேன் எவ்வளவு சீர்திருத்தங்கள் இவை எல்லாவற்றையுமே அவர்கள் செஞ்சு முடிச்சு எத்தனை வருஷத்துல ரெண்டே வருஷம் தான் அவர் ஆட்சி செய்தார்கள் உமர் அப்துல் அசீத் ரஹமத் அவர்கள் ஆட்சி செய்து இரண்டே இரண்டு வருடம் தான் அந்த இரண்டு வருடத்திலேயே அவர்கள் இவ்வளவு பெரிய மாற்றங்களையும் இவ்வளவு பெரிய சீர்திருத்தங்களையும் செய்தார்கள் அதனால தான் வரலாற்றிலே அவர்கள் உமர் சாணி இரண்டாவது உமர் என்று உமர் அப்துல் அசீத் ரஹமத் அவர்கள் போற்றப்படுகின்றார்கள் அதுவரை உமையாக்களுடைய மன்னராட்சியில அடிக்கடி என்ன நடக்கணும் போர் நடக்கும் அடிக்கடி அவர்களுக்கு மத்தியில அந்த நாட்டின் மீது போர் இந்த நாட்டின் மீது போர் போர் மூலமாக சில சமயங்களில் வெற்றி கிடைக்கும் சில சமயம் தோல்வி கிடைக்கும் அதனால் பகைகள் வளரும் அதனால் அரசியல் லாபங்கள் கிடைக்கும் இப்படி பல்வேறு விதமான போர்கள் நடந்து கொண்டிருந்த நேரத்தில் அதில் தும்ரமன் அப்துல் அசீத் ரஹமத்துல்லாலே அவர்கள் ஆட்சி செய்த இரண்டு வருடத்தில் எந்த ஒரு போருமே நிகழாமல் பார்த்துக் கொண்டார்கள் அதாவது போர் என்பது எந்த விதத்திலும் ஒரு முழுமையான தீர்வாக இருக்க முடியாது என்று முடிந்தவரை சமாதானத்தை மேற்கொள்வார்கள் முடிந்தவரை உமரமன் அப்துல் அசீத் ரஹமத்துல்லாலே அவர்கள் சமாதான மூலமாக ஒரு பிரச்சனை தீர்க்க பார்ப்பார்கள் முடியாத பட்சத்தில் ஓரிரு போர்களை நடத்தினார்கள் அந்த போருக்கும் அவர்கள் தலைமை தாங்கவில்லை நிர்பந்தமாக நடத்தினார்களே தவிர மற்றபடி அவர்களாக விரும்பி இரண்டு வருடங்களிலே எந்த ஒரு போரையுமே அதற்கு உமர் அப்துல் அசீர் அஹமத் அலி அவர்கள் நடத்தவில்லை ஒரு முறை ஹுராசான் பகுதியிலே ஹுராசான் பகுதிங்கிறது ஈரானில் உள்ள ஒரு பகுதி ஈரானில் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி ஹுராசான் பகுதி அந்த ஹுராசான் பகுதியினுடைய கவர்னராக இருந்த ஜர்ராஹ் இபுன் அப்துல்லா என்பவர் அதற்கு உமர் அபுன் அப்துல் அசீர் அஹமத் அலிக்கு ஹலிஃபாவுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுகின்றார் கடிதத்தில் என்ன எழுதுறார் அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஹுராசான் பகுதி மக்களுக்கு குதிரைகளும் வாள்களும் தான் பதில் சொல்ல வேண்டும் குதிரைகளும் வாள்களும் அதாவது வாள் என்பது கத்தி அந்த குதிரைகளும் வாள்களும் தான் இவருக்கு பதில் சொல்ல வேண்டும் சமாதானமாகவோ அன்பாகவோ சொல்ல இவங்க கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க நம்ம சொல்ற எந்த சட்டத்தையுமே நடைமுறைப்படுத்த மறுக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஹுராசான் பிரதேசத்தை அந்த கவர்னர் ஜர்ராஹ் இபின் அப்துல்லா உமர் அபுன் அப்துல் அசீஸ் ரஹமத்துல்லா அலி அவர்களுக்கு கடிதம் எழுதினார்கள் அந்த கடிதத்திற்கு உமர் அபுன் அப்துல் அசீஸ் ரஹமத் அலி பதில் எழுதினாங்க நீங்கள் குதிரைகளையும் வாட்களையும் பயன்படுத்தி தான் அந்த மக்களை அடக்க வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய வாதத்தை என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது குதிரைகளையும் வாள்களையும் பயன்படுத்துவதற்கு பதிலாக நேர்மையை உண்மையை பயன்படுத்துங்கள் நேர்மையை உண்மையின் பயன்படுத்தினால் குதிரையின் மூலமாக வாள்கள் மூலமாக நாம் சந்திக்க வேண்டிய நம்முடைய வெற்றியை நேர்மையின் மூலமாக உண்மையின் மூலமாக சாதிக்க முடியும் ஆகிய மக்களுக்கு மத்தியில் நேர்மையை உண்மையை நீங்கள் பரவலாக்குங்கள் அதற்காக நீங்கள் பாடுபடுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி உமர் அப்துல் அசீர் அஹமத் அலையே அந்த ஹுராசான் பிரதேச கவர்னருக்கு பதில் எழுதுகிறார்கள் பிற்காலத்தில் இந்த ஹுராசான் பகுதியில் என்ன நிலைமை ஏற்படுகிறது என்றால் அந்த வரலாற்றை நம்ம பின்னாடி பார்த்தா நமக்கு புரியும் என்னன்னு சொன்னா அந்த ஹுராசான் பகுதி மக்கள் எல்லோருமே அதாவது இஸ்லாத்திற்கு எதிராக முஸ்லீம்களுக்கு எதிராக தங்களுடைய வாள்களையும் தங்களுடைய கத்திகளையும் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று துடித்துக் கொண்டிருந்த அந்த இஸ்லாம் அந்த ஹுராசான் பகுதி மக்கள் அதாவது நெருப்பு வணங்கிகள் மஞ்சூசிகளாக இருந்த அந்த மக்கள் பிற்காலத்திலே ஒரு மிகப்பெரிய மாறுதல் ஏற்பட்டு தங்களை தங்களை இஸ்லாத்தில் நுழைத்துக் கொள்கிறார்கள் எல்லாருமே முஸ்லீமா மாறிடுறாங்க இந்த செய்தியை ஹர்ராஜ் இபுன் அப்துல்லா அவர்கள் அந்த அதிபர் அந்த கவர்னர் வந்து உமர் அபுன் அப்துல் அசீர் அஹமத் அலி தகவல் சொல்றாரு நீங்க சொல்ற மாதிரி அன்னைக்கு நான் வந்து வாள்களையும் குதிரையும் பயன்படுத்தி இருந்தால் அவர்கள் எல்லாரும் நரகத்துக்கு போயிருப்பார்கள் ஆனா நீங்க சொன்னபடி இப்ப நான் உண்மையை நேர்வையை பயன்படுத்தியதனால் இன்னைக்கு அவங்க எல்லாமே சொர்க்கவாதிகளாக மாறிவிட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கவர்னர் வந்து உமர் அபுன் அப்துல் அசீர் அஹமத் அலின்னு சொல்றாங்க அந்த அளவுக்கு எல்லா விஷயத்தையுமே ஒரு தீர்க்கமாக அணுகுவதிலும் நல்ல ஒரு அனலைஸ் பண்ணி தீர்ப்பு எடுப்பதிலும் முடிவெடுப்பதிலும் அதற்கு உமர் அபுன் அப்துல் அசீர் அஹமத் அலி அவர்கள் ஒரு மிகச்சிறந்த இஸ்லாமியவாதியாக இஸ்லாமிய மிகச்சிறந்த அறிஞராக திறந்தார்கள்
ஏன் இந்த மாதிரி குழப்பம் பண்றாங்கன்னு சொல்லி அவர்களை பேசி அவர்களை பிரச்சனைக்காக தீர்வு காண வேண்டும் என்பதிலே உண்மைக்கும் நேர்மைக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் பல நேரங்களிலே அதன் குமரம் அப்துல் அசீர் அகமது அலி அவர்கள் எதிரிகள் தரப்பில் நியாயம் இருந்தால் அந்த நியாயத்தை ஏற்றுக்கொள்வதிலே கொஞ்சமும் தயக்கம் காட்ட மாட்டாங்க எதிரிகள் தரப்பில் நியாயம் இருந்தா உடனே என்ன பண்ண நியாயத்தை ஏற்றுக்கொண்டு தான் நீங்க சொல்றதா சரி உங்க நிலைக்கு நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லி அதற்கு தும்புரம் அப்துல் அசீர் அகமது அலி அவர்கள் இறங்கி போய்விடுவார்கள் அப்படின்னு சொல்லி வரலாற்று ஆசிரியர்கள் சொல்றாங்க அதே மாதிரி இன்னொரு நேரத்தில் எமன் பகுதியில் இருந்து உமர் அப்துல் அசீர் அகமது அலிக்கு பொதுமக்களுக்கு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வருது என்ன கம்ப்ளைண்ட் சொன்னா அரசு அதிகாரிகள் எங்களுடைய பொருட்களை கொள்முதல் செய்யும் பொழுது அரசு அதிகாரிகள் எங்களுடைய விலை பொருட்களை அரசாங்கத்திற்காக கொள்முதல் செய்யும் போது மிக குறைந்த விலையில் கொள்முதல் செய்யறாங்க அதனால எங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுது சொன்ன உடனே அது தும்ரம் அப்துல் அசீர் அகமது அலி அவர்கள் எவனுக்கு புறப்பட்டு போறாங்க எங்க மதினாவில் இருந்து எவனுக்கு புறப்பட்டு போறாங்க அதான் சாதாரண பொதுமக்களுக்கு இருந்து வந்த அந்த புகாரை கேட்டு இவர்களே நேரடியாக போய் அந்த புகார் உண்மை என்று தெரிந்தவுடன் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரி மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுத்ததுடன் புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரிகளை கூப்பிட்டு அல்லாய் பற்றியும் ஆகரத்தை பற்றியும் மறுமையை பற்றி சிந்தனை ஏற்படுத்தி நீங்கள் அதிகாரம் என்பது உங்களுக்கு கிடைத்த வாய்ப்போ பதவியோ அல்ல அது அல்லாவுடைய மக்களை அல்லாவுடைய ஆட்சி அல்லாவுடைய நடைமுறை நடைபெறுத்துவதற்கு அல்லாஹ் கொடுத்த வாய்ப்பு அது ஆகவே இதை நீங்கள் முறையாக செயல்படுத்தவில்லை என்றால் அல்லாட்ட மறுமையினை குற்றவாளிகளால் நிறுத்தப்படுவீர்கள் சொல்லி என்ன பண்ண உமர் அப்துல் அசீர் அகமது அலி அவர்கள் அந்த அதிகாரிகளுக்கு உபதேசம் பண்ணிட்டு வர்றாங்க அதற்கு பிறகு அந்த பிரச்சனை சீர் செய்யப்படுகிறது இப்படி ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் அதற்கு உமர் அப்துல் அசீர் அகமது அலி அவர்கள் மிகவும் நேர்மையாக அதே நேரத்தில் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக ஆட்சி செஞ்சதுனால அவர்களுடைய ஆட்சி இன்று வரை வரலாற்றிலே போற்றப்படுகின்றது அந்த அடிப்படையில் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இப்போ ஜிம்மி காஃபியினுடைய விஷயத்தில் உமர் அப்துல் அசீர் அகமது அலி மேற்கொண்ட முறை ஜிம்மி காஃபின்னா யார் அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது இஸ்லாமிய ஆட்சியின் கீழ் காஃபியர்கள் முஸ்லீம் அல்லாத மக்கள் இருந்தால் அவர்களை வந்து ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து ஹர்பி காஃபிர் இன்னொன்று ஜிம்மி காஃபிர் ஹர்பி காஃபிர்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அவர்கள் இஸ்லாத்திற்கு எதிராக ஹர்ப் என்றால் போர் இஸ்லாத்திற்கு எதிராக போரிடுவதற்கு ஆயத்தமாக இருப்பார்கள் எப்பொழுது வாய்ப்பு கிடைத்தாலும் முஸ்லீம்களை தாக்குவதற்கும் முஸ்லீம்களை அழிப்பதற்கும் திட்டம் திட்டிக் கொண்டிருப்பார்கள் இவர்கள் ஹர்பி காஃபிர்கள் அது அல்லாம இஸ்லாமிய ஆட்சியின் கீழ் கப்பம் கட்டி வரி கட்டி ஜிசியா என்று சொல்லக்கூடிய வரியை கட்டி இஸ்லாமிய ஆட்சி சொல்லக்கூடிய சட்டங்களை கட்டுப்பட்டு நடப்பார்கள் என்றால் அவர்களுக்கு பேர் ஜிம்மி காஃபியர் இவங்க வந்து சண்டைக்கோ சச்சரவுக்கோ பிரச்சனைக்கோ போக மாட்டாங்க முஸ்லீம் ஆட்சியாளர்களோடு அன்பாகவும் அவர்களுக்கு கட்டுப்பட்டு ஏதோ நாங்க இந்துக்களா இருந்துக்கிறோம் இல்ல காஃபியர்களா இருந்துக்கிறோம் எங்களுடைய வழிபாடு நாங்கள் நடத்திக்கிறோம் ஆனால் நாங்க முஸ்லீமுடைய ஆட்சிக்கோ முஸ்லீமுடைய இஸ்லாத்திற்கோ நாங்கள் எந்த விதத்தில் இடையூறு செய்ய மாட்டோம் என்று இருப்பவர்கள் ஜிம்மி காஃபியர்கள் அதாவது அவர்களுடைய பொறுப்பை ஆட்சி அதிகாரத்தில் ஒப்படைத்து விட்டார்கள் ஜிம்மத் என்றால் ஜிம்மா என்று உறுதியில் சொல்வார்கள் ஜிம்மா என்றால் உறுதியிலே பொறுப்பு என்று சொல்லப்படும் அதாவது அவர்களுடைய பொறுப்பு அவருடைய விஷயங்களுக்கு முஸ்லீம் ஆட்சியாளர்கள் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டதனால அவர்களுக்கு பேர் ஜிம்மி காஃபியர் பேர் இந்த ஹர்பி காஃபியர்களை பொறுத்தவரையில் எல்லா மன்னர்களுமே எல்லா ஆட்சியாளர்களுமே அதாவது அதற்கு உமரதி எல்லாத்தாலும் சித்திய கருதியால் போன்ற எல்லா சகாபாக்களுமே ஹர்பி காஃபியினுடைய விஷயத்தில் ரொம்ப கவனமாக இருப்பாங்க தேவைப்பட்டால் அவர்கள் இஸ்லாத்திற்கு எதிராக இஸ்லாத்திற்கு எதிராக சூழ்ச்சி பண்றாங்கன்னு தெரிஞ்சா அவர்களை கொள்ளவும் தயங்க மாட்டார்கள் இது ஹர்பி காஃபியர் நிலைமை இந்த ஜிம்மி காஃபியரை பொறுத்தவரையில் அவர்களுக்கு வந்து எல்லா விதமான பாதுகாப்பையும் எல்லா விதமான அனுசரணைகளை உரிமைகளை கொடுக்க வேண்டியது இஸ்லாமிய ஆட்சியின் கடமை அந்த அடிப்படையில் பெருமான சல்லல்லா காலத்திலும் சரி அதற்கு அவுபக்கர் அதற்கு உமர் அதற்கு உஸ்மான் அதற்கு அலி ரதி அல்லாஹுத்தலானும் அஜ்மை அந்த எல்லா ஹலீஃபாங்களுடைய ஆட்சி காலத்திலும் சரி ஜிம்மி காவியர்கள் போற்றப்பட்டார்கள் கண்ணியப்படுத்தப்பட்டார்கள் அவர்களுக்குரிய உரிமைகளும் வழங்கப்பட்டது ஆனால் பிற்காலத்தில் அந்த உமவி உமையாக்களுடைய ஆட்சி ஏற்பட்ட பிறகு உஸ்மான் ரதி அல்லாஹு பிறகு உமையாக்களுடைய ஆட்சி ஏற்பட்ட பிறகு அந்த முழுக்கியத்தை என்ற மன்னராட்சி வந்த உடனே ஜிம்மி காவியர்கள் புறக்கணிக்கப்பட்டார்கள் அவங்களுக்கு எந்த சலுகையுமே கொடுக்கறது இல்லை அவர்களை வந்து ஒரு பொருளாகவே மதிக்கிறது இல்லை இந்த நிலையில தான் அதற்கு உமர் அப்துல் அசீஸ் அகமது அலி என்ன பண்றாங்க ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்க ஜிம்மி காவியர்களுடைய உரிமையில் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் ஜிம்மி காவியர்களுடைய உணர்வுகள் மதிக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி தீர்மானிச்சு அவர்களுடைய உரிமைகளை பாதுகாப்பதற்காக சில நிபந்தனைகளும் சில கண்டன இத சில சட்டங்களை ஏற்றாங்க முதல் சட்டம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா அவர்களிடத்தில் வரி வசூல் செய்யக்கூடிய அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிடுறாங்க ஜிம்மி காப்பீடுகளிடத்திலே அன்பாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் மிருதுவாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் அவ
ஜிசியாவை விதிப்பதற்கு வழி இல்லை என்றால் அவர் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா மற்ற காபிரிடத்தில் போய் சொல்லி அவருக்கு கஃபாலத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் கஃபாலத்து சொன்னா அவருக்கு ஸ்பான்சர் அரேஞ்ச் பண்ணணும் அந்த எந்த காபிரால எந்த திம்மி காபிரால அரசாங்கத்தில் திசையா வரி செலுத்த முடியல ஏழையா இருக்கிறாரு அல்ல வறியவரா இருக்கிறாரு அல்ல சம்பாதிக்கிற வழி இல்லைன்னு சொன்னா அவர் என்ன பண்ணுச்சுன்னா அப்படியே விட்டு வரக்கூடாது கசக்கி பிழியக்கூடாது மற்ற வசதி உள்ள காப்பிரத்தில் சொல்லி அவருக்கு கபாலத்தை பொறுப்பேற்றுக் கொள்ளுங்கள் அவருக்கு வந்து யாராவது ஸ்பான்சர் பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்கணும் அப்படி யாருமே அவருக்கு ஸ்பான்சர் வர ஒத்து வரவில்லை என்றால் அரசாங்கம் அவருக்கு ஸ்பான்சர் செய்ய வேண்டும் அந்த திம்மி காப்பிற்கு அரசாங்கமே என்ன பண்ணணும் அந்த ஜிசியா தொகை அவருக்கு கொடுத்து அவர் என்ன பண்ணும் ஜிசியா வரையை செலுத்த வேண்டும் ஆகவே திம்மி காப்பிர்களுக்கு இப்படி ஒரு புரட்சிகரமான உரிமையை கொடுத்தது முதன் முதலாக அதற்கு உமர்மணும் அப்துல் அசீத் ரஹமத்துல்லா அலைவர்கள் தான் அதே மாதிரி திம்மி காப்பிர்களுக்கு அரசாட்சியில எல்லா விதமான உரிமைகள் இருக்குது எந்த அளவுக்கு சொன்னா முஸ்லீம்களுக்குரிய உரிமைகள் எல்லாமே அவர்களுக்கு இருக்கிறது அவர்கள் முஸ்லீம்களை போன்றே நடத்தப்படுவார்கள் என்ற சட்டத்தையும் கொண்டு வந்தாங்க எந்த அளவுக்கு சொன்னா ஒரு திம்மி காஃபிர் ஒரு திம்மி காஃபிர் கொல்லப்படுகிறான் என்றால் சரியத்திரை சட்டம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஒரு இஸ்லாமிய ஆட்சியின் கீழ் இருக்கக்கூடிய ஒரு திம்மி காஃபிர் ஒரு முஸ்லீமால் கொல்லப்பட்டால் அந்த முஸ்லிமையும் அந்த திம்மி காபிற்கு பாரமா கொல்லப்பட வேண்டும் எப்படி ஒரு முஸ்லீம் கொல்லப்பட்டால் உதாரணமா அப்துல் காதர்ங்கிறவர் ஒரு அப்துல் ரஹ்மான கொலை செஞ்சிடாரு வைங்க இந்த அப்துல் ரஹ்மானை கொலை செய்ததற்கு அப்துல் காதருக்கு என்ன தண்டர் அப்படின்னு சொன்னா இந்த அப்துல் ரஹ்மானுடைய உரிமையாளர்கள் வாரிசுதாரர்கிட்ட கேட்கணும் அவனுடைய வாரிசுதாரர்கிட்ட கேட்கணும் நீங்க அப்துல் காதர் என்ன பண்ண போறீங்க மன்னிச்சு விட்டுறீங்களா அல்லது தண்டிக்க போறீங்களா அப்படின்னு கேட்கணும் நாங்க வந்து தண்டிக்க தான் செய்யணும் அவரை கொல்ல தான் செய்யணும் வாரிசுதாரர்கள் சொன்னாங்கடா அவர் வந்து கொல்ல தான் செய்யணும் இல்லை இல்லை நாங்க அவருக்கு ஏதாவது எங்களுக்கு குற்ற பரிகாரம் வாங்கி கொடுங்க எங்களுக்கு ஏதாவது உதவி பரிகாரம் வாங்கி கொடுங்க அமௌண்ட் வாங்கி கொடுத்துட்டா நாங்க அவரை விட்டுறோம் அப்படின்னு சொன்னா அவர்கிட்ட என்ன பண்ணலாம் அந்த கொலை செய்த கொலையாளிகளத்துல இருந்து ஒரு தொகையை வாங்கி கொடுத்துட்டு அவர்கிட்ட மன்னிச்சு விட்டுறலாம் இது சரியத்து கொடுத்த சட்டம் இது எப்படி ஒரு முஸ்லீம் முஸ்லீமை கொலை செய்து விட்டால் சட்டமோ இதே சட்டத்தை அதில் தூரம் அப்துல் அசீர் அஹமத் அலி பண்ணாங்க முதல் முதலாக திம்மி காஃபிரோட விஷயத்தை நடைமுறைப்படுத்துனாங்க அந்த அவங்க ஆட்சியிலே ஹீரா என்ற பகுதியிலே ஒரு முஸ்லீம் என்ன பண்ணிடுறாருன்னா ஒரு திம்மி காஃபிரை கொலை பண்ணிடுறாரு கொலை பண்ணவன அந்த திம்மி காஃபிரோடைய வாரிசுதாரர்களை கூப்பிட்டு அதற்கு உமர்பன் அப்துல் அசீர் அஹமத் அலி சொல்றாங்க அந்த கொலையாளியை ஒப்படைத்து நீங்கள் விரும்பினால் இவரை கொலை செய்து கொள்ளுங்கள் இல்லை நீங்கள் விரும்பினால் இவரை வந்து மன்னிச்சு விட்டுருங்க இவர்களை தெரிஞ்சு ஏதாவது ஃபிதியா தொகை வாங்கிக்கிங்க நஷ்டஈடு வாங்கிக்கிங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இது வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு முஸ்லீம்களுக்கு மத்தியில் ஒரு மிகப்பெரிய எதிர்ப்பையும் ஒரு பரபரப்பை உருவாக்குது என்ன இது முஸ்லீம்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய உரிமையை போய் உமர் அப்துல் அசீஸ் திம்மி காபிர்கள் கொடுக்குறாங்களே அப்படின்னு சொல்லி ஆனா திம்மி காபிர்களுக்கு மத்தியில இது எவ்வளவு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தின சோதனை பின்னாடி இந்த திம்மி காபிர்கள் கூட்டம் கூட்டமா கூட்டம் கூட்டமா ஆயிரக்கணக்கில் இஸ்லாத்திற்கு வருவதற்கு அவர்களுக்கு கொடுத்த இந்த சலுகைகள் உரிமைகள் எல்லாம் ஒரு முக்கியமான காரணமா இருந்துச்சு இதே மாதிரி தான் நான் உங்களுக்கு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி திப்பு சுத்தான் ஷஹீத் ரஹமத்துல வாழ்க்கை வரலாறு சொன்னேன் அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலும் சரி அவங்களுடைய ஆட்சியின் கீழ் வாழ்ந்த இந்துக்களுக்கும் அதே மாதிரி ஐயர்களுக்கும் பிராமணர்களுக்கும் அதே மாதிரி சிறுங்கேரி மடம் என்று சொல்லக்கூடிய பிரபலமான மடத்திற்கும் அவர்கள் தங்களுடைய கருவூலத்திலிருந்து மாதா மாதம் வருடாவணம் செலுத்த வேண்டிய தொகை செலுத்திக் கொண்டே இருந்தார்கள் அதாவது மடங்கள் பாதுகாக்க வேண்டும் அவர்கள் இந்து பூசாரிகள் சாமியார்களுக்குள்ள உரிமைகள் நிலைநாட்டப்பட வேண்டும் என்பதிலே திப்பு சுத்தான் ஷஹீத் ரஹமத் அலி அதே மாதிரி அல்லா சிறந்து நடைமுறைப்படுத்தினாங்க அதே மாதிரிதான் இங்க உபரப்பு அப்துல் அசீர் ரஹமத் அலி அவர்கள் திம்மி காப்பிகளுடைய விஷயத்திலே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு புரட்சியை ஏற்படுத்தினார்கள் இது இஸ்லாம் முஸ்லீம்களுக்கு மத்தியில் ஒரு எதிர்ப்பையும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தினால் கூட அந்த எதிர்ப்பை பற்றி அவங்க கவலைப்படாமல் திம்மி காப்பிகளுக்கு மத்தியில் கொடுக்க வேண்டிய ஹக்குகளை உரிமைகளை முறையாக கொடுத்தார்கள் அப்படி அந்த முஸ்லீம் கொலையாளியை அந்த திம்மி காப்பியினுடைய வாரிசாரத்தை ஒப்படைக்கும் பொழுது அந்த திம்மி காப்பியில் என்ன முடிவு பண்ணிடுறாங்க வாரிசுதார்கள் நாங்களே இவர் கொலத்தான் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அதற்கு உமரம் அப்துல் அசீர் அஹமத் அலி அவர்கள் அந்த கொலையாளி அவர்கள் கையில் ஒப்படைத்து இவரை கொலை செய்து கொள்ளுங்கள் அப்படிங்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு எல்லா மக்களுக்குமே சம உரிமை வழங்கணும் மக்களுக்கு மத்தியில் நியாயமும் நீதி நடக்கணுங்கிறதுல அதற்கு உமரம் அப்துல் அசீர் அஹமத் அலி அவர்கள் ஒரு மிகப்பெரிய முன்மாதிரியாக திறந்தார்கள் அதே மாதிரி இதற்கு முன்னால உமையாக்குடைய ஆட்சியிலே அதற்கு சுமார் ஆட்சிக்கு பிறகு அதற்கு அவ உமர் அப்துல் அசீர் அஹமத் அலி ஆட்சி வரை சுமார் அறுபது எழுபது ஆட்சி வருட ஆட்சி காலத்தில்
முஸ்லீம் அவதரிச்சுட்டான்னு சொன்ன உடனே அந்த முஸ்லீம் கூப்பிட்டு விசாரிக்கிறாங்க இது யாரோட இடம் சொல்லி அவரே ஆமா இது அவதரிச்சு இடம் தான் தெரிஞ்ச உடனே உடனே அந்த இடத்தை பிடுங்கி அந்த ஜிம்மி காபிரத்துல ஒப்படைச்சிடுறாங்க இந்த மாதிரி நிறைய சம்பவங்கள் ஒவ்வொரு அப்துல் அப்துல்லா காலத்தில் நடக்குது நான் நேற்று தினம் சொன்னேன் இந்த மன்னருடைய சொத்துக்களை பூரா பைத்தல் மாலில் ஒப்படைங்க இல்லைன்னு சொன்னா யார் யார் இடத்துல நீங்க அவதரித்தீர்கள் பிடுங்கினீர்களோ அதை பூரா ஒப்படைங்க சொல்லும் பொழுது மன்னர் குடும்பத்தார் என்ன பண்ணாங்க எங்களுடைய உடலில் இருந்து கழுத்து கீழே விழுந்த கீழே விழும் வரை நாங்கள் அந்த சொத்துக்களை ஒப்படைக்க மனைவி <laughs> அவங்க அவங்க கிட்ட அவங்களுடைய தந்தை அப்துல் மலிக் என்பவர் கொடுத்த சொத்து இருக்குது அவங்களுடைய தந்தை அப்துல் மலிக் கொடுத்த ஒரு பெரிய சொத்து பெரிய தங்க புதையில் இருக்குது தங்க குவியல் இருக்குது இதை பார்த்து உமர் அப்துல் அப்துல்லா சொல்றாங்க இதே எல்லாத்தையும் வைத்தியவாள சேர்த்திருக்கிறாங்க மனைவி கிட்ட அப்ப அந்த அம்மையார் சொல்றாங்க இது யாரு அபகரிச்ச சொத்து எல்லாம் இல்ல இது யாரு பிடுங்க சொத்து இல்ல என்னுடைய தாப்பு நாட்டில் எனக்கு கிடைச்ச வாரிசு சொத்து அதனால இது எப்படி கொடுக்க முடியும் அந்த அம்மா ஒரு ரெக்யூஸ்டா தான் கேட்டாங்க ஆனா உமர் அப்துல் அப்துல்லா சொன்னாங்க உன்னுடைய தகப்பனார் என்ன போய் கஷ்டப்பட சம்பாதிச்சாரு அவரும் ஆட்சியாளராக இருக்கும் பொழுது ஏதாவது வகையில் யார்டையாவது அபகரிச்சிருக்கலாம் அதனால இந்த பொருள் நம்மகிட்ட இருக்க கூடாது இதை உடனே பைத்தல் மாலை ஒப்படைச்சிருன்னு சொன்ன உடனே அந்த அம்மையார் யோசிக்கிறாங்க அப்ப சொல்றாங்க நீ பைத்தல் மாலிலே ஒப்படைப்பதா அல்லது என்னை விட்டு பிரிவதா என்பதை தீர்மானித்துக் கொள் அப்படிங்கிறாங்க பைத்தல்வால் இந்த பணத்தை போல ஒப்படைக்கிறியா இல்லைன்னா நான் உன்னை தலாக விட்டு என்னிடத்தது பிரிவதா என்பதை தீர்மானித்துக் கொள் சொன்ன உடனே உடனடியாக அந்த அம்மையார் தன்னுடைய கணவன் மேல அவ்வளவு பாசமும் அன்பும் மரியாதை இருந்ததுனால உடனடியாக தன்னுடைய தகப்பன் வீட்டில் இருந்து வந்த அந்த சொத்துக்களையும் அந்த நகை குவியலையும் உடனே பைத்தல்வால் கொண்டு போய் சேர்த்துறாங்க அன்னை ஃபாத்திமா அவர்கள் இப்படி தன்னுடைய குடும்பத்திலிருந்து அந்த ஒரு நல்ல ஒழுக்கத்தை நல்ல ஒரு நடைமுறை ஆரம்பிச்சதுனால கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன நினைச்சாங்க உமையாக்கோடைய ஆட்சியிலிருந்து உமையாக்கோடைய மன்னர் குடும்பத்தில் இருந்த அந்த சொத்துக்களையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன பண்ண பைத்தல்வால் சேர்த்துறாங்க பல நேரங்களில் மற்றவர்கள் அவகரிச்சாங்க இதே மாதிரி ஒரு முறை வலித் மன்னர் அதாவது உமர் அப்துல் அமுத்துலாலே அவர்களுக்கு முன்னால் வலித் என்ற மன்னர் தான் ஹலிபா மன்னராக இருந்தார் அவருடைய மகன் அப்பாஸ் என்பவர் இருந்தார் இந்த அப்பாஸ் மேலே ஒரு குற்றச்சாட்டு வருது வலிதுடைய மன்னன் மகன் அப்பாஸ் மேலே ஒரு குற்றச்சாட்டு வருது குற்றச்சாட்டு வைக்கிறவர் யார் அப்படின்னு ஒரு ஜிம்மி காபீர் இந்த ஜிம்மி காபீர் வந்து அப்பாஸ் மேலே ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னா இவர் என்னுடைய எனக்கு சொந்தமான ஒரு இடத்தை அபகரித்துக் கொண்டார் எனக்கு சொந்தமான ஒரு இடத்தை இவர் வந்து பரிகரிச்சு பறிச்சுக்கிட்டார் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அதற்கு உமர் அப்துல் அசீர் அமுத்துல அவர்கள் அந்த அப்பாஸ் இப்போ வலிதை கூப்பிட்டு விசாரிக்கிறாங்க விசாரிக்கும் பொழுது அப்பாஸ் சொல்றாரு இது நான் அபகரிக்கலாம் இல்ல எனக்கு என்னுடைய தந்தை இடத்தில் இருக்கிறது வாரிசு சொத்து அது என்னுடைய தந்தையிடம் இருந்து கிடைத்த வாரிசு சொத்து இந்த பாருங்க அதுக்கான சான்று அப்படின்னு சொல்லி அந்த டாக்குமெண்ட் எடுத்து காட்டுறாங்க அந்த பட்டயத்தை எடுத்து காட்டுறாங்க என்னுடைய தந்தை எனக்கு கொடுத்த வாரிசு சொத்து இது அப்படின்னு சொல்லி அப்ப உமர் அப்துல் அசீர் அமுத்துல கேட்கிறாங்க உன்னுடைய தந்தைக்கு இந்த சொத்து எப்படி கிடைச்சது உன்னோட தந்தைக்கு இந்த சொத்து எப்படி கிடைச்சது அப்படின்ற உடனே அந்த அப்பா சொல்றாரு என்னுடைய தந்தைக்கு எப்படி கிடைச்சது தெரியாது ஆனா இப்ப என்கிட்ட இருக்குது உறுதியான ஆதாரம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்ன உடனே உமர் அப்துல் அசீர் அமுத்தாய் சொல்றாங்க அபிக்க அல்லாவுடைய வேதம் என்பது உன்னுடைய தந்தை எழுதி கொடுத்த பட்டயத்தை விட உயரமானது உறுதியானது உயர்வானது ஆகவே அல்லாவுடைய வேதத்தில் என்ன இருக்குதுண்டா அநியாயக்காரர்களுக்கு பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அவருடைய பாதிப்பு பாதிக்கப்பட்ட தொகையை கொடுத்து விடுங்கள் அநீதம் அளிக்கப்பட்டவர்கள் உதவி செய்யணும் அல்லா சொல்றான் ஆகவே வந்து அநீதம் அளிக்கப்பட்டிருக்க குடும்பத்தார் <laughs> <laughs> 
அந்த சர்ச்சை கிறிஸ்தவர்கிட்ட ஒப்படைக்கிறாங்க உடனே அந்த முஸ்லீம் குடும்பம் வந்து அதற்கு உமர் அப்துல் அஜீஸ்ல முறையிடுறாங்க நாங்க இவ்வளவு காலமா குடியிருந்த வீடு அது எங்க குடியிருந்த வீடு கூட கிடையாது எங்க வீட்டை அபகரிச்சு நீங்க அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டீங்களே அப்படின்னு சொன்ன உடனே உமர் அப்துல் அஜீஸ் ரமத்துல்லா அலிக்கு அவருடைய நிலையை அறிந்து அவர்களுக்கு பைத்தல் மாலில இருந்து ஒரு வீட்டை கொடுத்தார்கள் பைத்தல் மாலில இருந்து அரசு கருவூலத்தில இருந்து ஒரு வீட்டை கொடுத்து இந்த வீட்டை நீங்க வச்சுங்க ஆனா அந்த வீட்டை நீங்கள் கிறிஸ்தவர்கிட்ட ஒப்படைச்சிருக்கு சொல்லி அந்த வீட்டை பிடிங்கி அதற்கு கிறிஸ்தவர்களிடத்திலே அதற்கு உமர் அப்துல் அஜீஸ் ரமத்துல்லா அலிக்கு கொடுத்து விட்டார்கள் இப்படி பல்வேறு சீர்திருத்தங்களையும் ஒரு நியாயம்னா என்ன நீதம்னா என்ன அதை உலகத்தை எப்படி நடைமுறைப்படுத்துவது என்பது உலகத்திற்கே ஒரு முன்மாதிரியாக திகழ்ந்தார்கள் உமர் அப்துல் அசீஸ் ரமத்துல்லா அலைவர்கள் அதே நேரத்தில் அல்லாவுடைய மார்க்கத்தை நிலாட்டுவதிலும் அதாவது சரியத்தை நிலாட்டுவதிலும் மிகப்பெரிய பங்கெடுத்தார்கள் அல்லாவுடைய மார்க்கத்தை நிலாட்டதில் மக்களுக்கு மத்தியில் தக்குவாவின் விரையச்சத்தை அதிகமாக போதிச்சாங்க மக்களுக்கு மத்தியில் இருந்த ஆடம்பரத்தை ஒழித்தார்கள் என்னன்னு சொன்னால் கல்யாணம் வந்துட்டா மக்களுக்கு மத்தியில் ஆடம்பரம் இருந்துச்சு ஏன்னா அந்த உமையாக்கள் ஆட்சி காலத்தில் ஏற்பட்டு மன்னர்கள் நடத்தக்கூடிய ஆடம்பரங்களை பார்த்து ஏழைகள் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவர்களுடைய லெவலுக்கு ஆடம்பரம் நடத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பொதுவாக என்னன்னு சொன்னால் இன்னைக்கு ஏழைகள் இன்னைக்கு கல்யாணம் எடுத்துட்டாலே ஏழைகள் வீட்டு கல்யாணத்தில் வந்து ஆடம்பரமும் அனாச்சாரமும் வீண் வரை நடக்குது அப்படின்னு அது எதை பார்த்துட்டுன்னா செல்வந்தர்கள் வீட்டு நடக்க வீட்டில் நடக்கூடிய அனாச்சாரங்களை பார்த்து இவங்க செல்வந்த <laughs> இந்த மாதிரி தான் மன்னர்களுடைய அந்த ஆடம்பரமான வாழ்க்கையை பார்த்து மக்கள் எல்லாம் ஆடம்பரமான வாழ்க்கை வாழ ஆரம்பித்த பொழுது அதற்கு உமர் அப்துல் அசீஸ் ரஹமத்துல்லா அவர்கள் நான் ஏற்றி சொன்னவங்கள்ட்ட அவங்க ஆண்டு அவங்க உடுத்தி வந்த அந்த பகட்டான ஆடம்பரமான ஆடைகள் எல்லாம் ஹிலாபத்து பதவி ஏற்ற உடனே திறந்து விட்டு சாதாரண ஃபக்கீர மாதிரி ஏழைய மாதிரி ஆடை அணி ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த நிலையை அதற்கு உமர் அப்துல் அசீஸ் அவர்கள் மக்களுக்கு மத்தியில் பிரச்சாரம் பண்ணாங்க ஆடம்பரம் இருக்கக்கூடாது எந்த அளவுக்கு என்றால் பல நேரங்களில் சட்டமாக கொண்டு வந்தாங்க திருமணம் என்றால் திருமணத்தில் இத்தனை பேர் தான் கலந்து கொள்ளும் சட்டம் கொண்டு திருமணத்தில் இருந்தால் ஒரு கல்யாணம் நடந்தா அந்த கல்யாணத்தில் இவ்வளவு பேர் தான் கலந்துக்கணும் இதுக்கு மேலே திருமணத்தில் யாரும் கலந்துக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சட்டம் கொண்டு வந்தாங்க அதே மாதிரி நிறைய சீர்திருத்தங்கள் மக்களுக்கு மத்தியில் நற்குணங்களை போதிச்சாங்க இறையச்சத்தை போதிச்சாங்க இறையச்சத்தை போதிப்பதற்கென்று ஒரு துறையை ஏற்படுத்தி அதற்கென்று உளமாக்க நியமிச்சு மக்களுக்கு மத்தியில் தக்குவாயை பற்றியும் அல்லாடைய பயத்தை பற்றியும் எடுத்து சொல்லுங்க என்று பிரச்சாரம் செய்தார்கள் இப்படி பல்வேறு காலகட்டங்களிலே மக்களுக்கு மத்தியில் சீர்திருத்தமும் செய்தார்கள் அதே நேரத்திலே ஆகிரத்திலே சிந்தனையும் மறுமையுடைய சிந்தனையும் மக்களுக்கு மத்தியில் ஏற்படுத்தினார்கள் அதற்கு உமர் அப்துல் அசீஸ் ரஹமத்துல்லா அலைவர்கள் இவர்களை பற்றி எப்போ மக்கள்கிட்ட வந்து இபாதத்தில் ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தினாங்க எப்போ நாலு பேர் கூட்டிட்டா உடனே இபாதத்தை பற்றி மார்க்கத்தை பற்றி சரியத்தை பற்றி தான் சர்ச்சை பண்ணுவாங்க நாலு பேர் கூடுனா அங்கே சரியத்தை பற்றி தான் பேசுவாங்க இவருடைய ஆட்சியை பற்றி தபுரி என்ற பிரபலமான ஒரு வரலாற்று ஆய்வாளர் வரலாற்று ஆய்வாளர் தம்ரி என்பவர் அவர் இஸ்லாமிய ஆட்சியாளர் வரலாற்றை எல்லாம் எழுத தொகுத்து எழுதக்கூடியவங்க அவங்க ஒரு அனலைஸ் பண்ணக்கூடியவங்க அவங்க அதில் துப்ரு அப்துல் அசீர் அஹமத்துல்லாலே வரலாற்றை பற்றி எழுது வாழ்க்கையை அவங்களுடைய ஆட்சியை பற்றி எழுதும் போது சொல்றாங்க இவருக்கு முன்னால் உபரு அப்துல் அசீர் அஹமத்துல்லாலிக்கு முன்னால் வலீத் என்பவர் ஆட்சி செய்தார் அந்த வலீத் என்பவர் வந்து கட்டடங்கள் கட்டுவதிலும் பிரபலமான கலை நுட்பங்களை கையாளுவதிலும் அவர் ரொம்ப ஆர்வம் உள்ளவராக இருந்ததுனால மக்கள் எப்ப பார்த்தாலும் கட்டடங்களை பத்தி தான் பேசிட்டு இருப்பாங்க மக்களுடைய பேச்சு எப்படி இருக்குன்னா எப்ப பார்த்தாலும் கட்டடம் கட்டலாமா கட்டடத்துல அந்த கலையை கொண்டுடலாமா இந்த கலையை கொண்டுடலாமா இந்த டெக்கரேஷன் பண்ணலாமா இந்த டெக்கரேஷன் பண்ணலாமான்னு சொல்லி அவர்கள் இந்த ஆர்கிடெக்ட் முறையை கொண்டு வருவாங்கன்னு சொல்லி மக்கள் எப்பவும் கட்டடத்தை பத்தியே பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஏனென்றால் வலி என்ற மன்னர் கட்டடங்கள் கட்டுறதுல ஆர்வம் இருந்ததுனால அவருக்கு பிறகு வந்த சுலைமான் என்ற மன்னர் இவர் யாரு இவர் வந்து பெண்கள் மேல ரொம்ப ஆர்வம் உள்ளவர் ஆசை உள்ளவர் அதிகமான திருமணங்களை பண்ணுவாரு இஷ்டத்துக்கு கல்யாணம் பண்ணுவாரு தலா கூடுவாரு அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணுவாரு தலா கூடுவாரு இப்படி செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாரு அதே மாதிரி அடிமைகள் நிறைய தாறுமாறான அடிமைகளை விலைக்கு வாங்கி வச்சிருப்பாரு இப்படி பெண்கள் மேல சவுக்கு இருந்ததுனால மக்களுடைய பேச்சு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு எப்ப பார்த்தாலும் பெண்கள் ரெண்டு கல்யாணம் பண்ணலாமா மூணு கல்யாணம் பண்ணலாமா அந்த குளத்துல யாரா பெண்ண பண்ணலாமா இந்த பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணலாமா இப்படி பெண்களை திருமணம் செய்வதிலேயே ஆண்கள் அதிகமாக ஆர்வம் உள்ளவராக இருந்தாங்க ஏன்னா மன்னர் அந்த மாதிரி ஆர்வம் உள்ளவராக இருந்ததுனால அதே மாதிரி உபர அப்துல் அசீர் அஹமத்துல்லாவர்கள் அவர்கள் இயல்பாகவே இபாதத்துறை விஷயத்திலும் சரியத்துறை விஷயத்திலும் ஈடுபாடு இருந்ததுனால மக்களும் நாலு பேர்
ஏன்னா அழிவதனால தான் சியாக்கள் சியாக்கள் உருவானாங்க சியாக்கள் அழிவதனால ரொம்ப முகப்பத்தா இருக்காங்கிறதுக்காண்டி சியாக்களை வெறுக்கிறதுனால அழியை வெறுத்து அழிவதாத்தின மேல நிறைய திட்டுகளையும் சாபங்களையும் செய்வார்கள் உமையாக்களை ஆட்சி காலத்தில் ஆனால் உமர் பின் அப்துல் அசீர் அஹமது அலி அவர்கள் வந்து அந்த முறையை மாற்றி முதன் முதலாக என்ன பண்றாங்க குத்துபாவில் அந்த அழிவதாத்து மேல சொல்லக்கூடிய அவதூறையும் அந்த சாபத்தையும் தவிர்த்து அந்த இடத்துல அல்லாவுடைய ஒரு ஆயத்தை ஓதுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி எல்லா ஹத்திபர்களுக்கும் ஆர்டர் போட்டாங்க என்ன ஆயத்து சொன்னா இன்று வரை எல்லா குத்துபாக்களிலும் அது அரபு அரபு நாட்டில் ஓடுற குத்துபாவா இருந்தாலும் சரி நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் ஓடுற குத்துபாவா இருந்தாலும் சரி எல்லா குத்துபாக்களிலும் இன்றைக்கும் ஓதப்படும் ஆயத்து சொன்னா இன்னல்லா யாமர் உறவினர்களுக்கு <laughs> வழங்கும்படியும் இந்த இரண்டு வருட ஆட்சி காலத்தில் மற்ற மன்னர்களாம் வந்து ஆட்சி ரொம்ப விரிவாக செஞ்சாங்க தங்களுடைய ஆட்சி அதிகாரத்தில் எல்லை பகுதியை விரிவாக செஞ்சுட்டு போனாங்க ஆனா உமர் அப்துல் அப்துல் அசீர் அஹமது அலி அவர்கள் தங்களுடைய ஆட்சியை எல்லையை விரிவாக்கம் செய்யாமல் மாறா என்ன பண்ணாங்கடா இஸ்லாத்தை விரிவாக்கம் செய்தார்கள் அதை ஆட்சி நெல்லை விரிவாக்கம் செய்யாமல் எல்லைக்கு அப்பால் இருக்கக்கூடிய மக்களை இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும்படி தாவா செய்தார்கள் தாவாவுடைய விஷயத்தில் எம்பெருமான சல்லாசு காலத்திலும் அதற்கு உமர் அதிகாசு காலத்திலும் ராஷிதா என்று சொல்லக்கூடிய உத்தமமான நாள் சகாபாக்குடைய ஆட்சி காலத்தில் தாவாவுக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டதோ அந்த முக்கியத்துவம் இடைப்பட்ட காலத்தில் அந்த தாவாண்டாலே என்னன்னு தெரியாமல் அழித்து போயிருந்துச்சு அதை மறுபடியும் உயிர்ப்பித்தவர் யார் அப்படின்னு சொன்னா அதற்கு உமர் பின் அப்துல் அசீர் அஹமது அலி அவர்கள் தான் தாவாவுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க முஸ்லீம் அல்லாத மக்களுக்கு இஸ்லாத்தை எடுத்து சொல்லுவாங்க <laughs> பயன்படுத்துவதற்குதிலாக நீங்கள் நேர்மையையும் உண்மையை பயன்படுத்துங்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதன் விளைவு என்னாச்சு அப்படின்னு சொன்னா அதன் துமரபன் அப்துல் அசீர் அஹமது அலி கடைசி காலத்தில் அதாவது இரண்டு வருடம் ஆட்சி பண்ணாங்க அந்த கடைசி காலத்தில் ஹுராசான் என்ற பகுதியில் இருந்து மட்டும் நாலாயிரம் பேர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஒரே நேரத்தில் நாலாயிரம் பேர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அதே மாதிரி ஆப்பிரிக்காவினுடைய கிழக்கு பகுதியிலே பெருங்கண்ட மக்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு இன்னைக்கும் அந்த சோமாலியா அந்த வறுமையான பகுதியில் இருக்கு பாருங்க ஆப்பிரிக்காவுடைய பகுதிகளிலே அந்த ஆப்பிரிக்காவுடைய வறுமையான பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய நீக்ரோக்கள் கருப்பினத்தவர்கள் அங்கே இஸ்லாம் பரவுவதற்கு முக்கியமான காரணமாக இருந்தது அதற்கு உமர்பன் அப்துல் அசீர் அஹமது அலி ஆட்சியும் அவர்களுடைய ஒரு அழகான அணுகுமுறை தான் முக்கியமான காரணமாக இருந்துச்சு ஆப்பிரிக்காவுடைய கிழக்கு பகுதியில் பெருங்கண்ட மக்கள் இஸ்லாத்துக்கு வருவதற்கு அதற்கு உமர்பன் அப்துல் அசீர் அஹமது அலி காரணமாக இருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லைங்க அங்கேருந்து பரவி அப்படியே நம்முடைய இந்தியாவுடைய பார்டர் சிந்து மாகாணம் வரை இஸ்லாம் வந்துச்சு சிந்து மாகாணம் வரை இஸ்லாம் வந்துச்சு அப்போ அந்த வரலாறு சொல்றாங்க அப்பொழுது சிந்து மாகாணத்தினுடைய மன்னராக இருந்த ராஜா ராஜா தாகர் என்பவருடைய மகன் ஜெய்சிங் ராஜா தாகர் என்பவருடைய மகன் ஜெய்சிங் அதாவது சிந்து மாகாணம் என்பது இன்னைக்கு பஞ்சாப் பகுதி இருந்து பாருங்க பஞ்சாப் பாகிஸ்தான் அந்த பகுதி அந்த பகுதியில் இருந்த இந்துக்களுடைய மன்னனாக இருந்த ராஜா தாகர் என்பவருடைய மகன் ஜெய்சிங் உட்பட பத்தாயிரம் பேர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் பத்தாயிரம் பேர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அந்த விளைவு தான் பாகிஸ்தான் ஒரு தனி பகுதியாகவும் தனி அமைப்பாகும் அந்த பகுதி தான் சிந்தி என்பது இன்னைக்கும் பாகிஸ்தான்ல அந்த 
லாகூர் பஞ்சாப் அதனுடைய பகுதியில் உள்ளடக்கிய பகுதி அந்த சிந்து சமவெளியிலே கிட்டத்தட்ட அதற்கு முரும் அப்துல் அசீர் அஹமத் அலி காலத்தில் பத்தாயிரம் பேர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அதனுடைய இரண்டு வருடத்தினுடைய ஒரு அழகான ஆட்சியின் மூலமாக இரண்டு வருடத்தின் மூலம் அணு அணுகுமுறையின் மூலமாக அது மட்டுமல்ல நிறைய திம்மிக்கள் அதாவது திம்மி காப்பீர்கள் ஏராளமாக இஸ்லாத்துக்கு ஏற்க இஸ்லாத்துக்கு வர ஆரம்பித்த உடனே கவர்னர்கள்ட்ட இருந்து கம்ப்ளைண்ட் வர ஆரம்பிச்சிச்சு என்னன்னு சொன்னால் நம்ம வந்து ஆட்சி நடத்துறதே திம்மிக்கள் தரக்கூடிய ஜிசியா வரையை வச்சு ஆட்சி நடத்திட்டு இருக்கோம் இந்த திம்மிக்கள்லாம் இஸ்லாத்துக்கு வந்துட்டாங்கடா அப்புறம் நம்ம வந்து அவர்கள் தரக்கூடிய ஜிசியா வரை நமக்கு வராமல் போயிடும் ஏற்கனவே நேற்று சொன்னேன் என்ன சொன்னால் திம்மி காப்பீர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டாலும் குறிப்பிட்ட வருடங்களை குறிப்பிட்ட வருடங்கள் வரை அவர்கள் ஜிசியா வரி வாங்க வேண்டும் சட்டம் இருந்துச்சு யாரும் உமையாக்கூடிய ஆட்சியில் அதை மாற்றி உமரன் அப்துல் அசீர் அமுத்து அரசாங்கத்துக்கு <laughs> இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்க ஆரம்பிச்சதுனால ஜிசியா வரி வரமாட்டேன் அரசாங்கத்தை எப்படி நடத்துறது அப்படின்னு சொல்லி அப்போ உமர் அப்துல் அசீர் அஹமத் அலி அவர்கள் திரும்ப பதில் எழுதினாங்க அப்படி ஒரு நிலை ஏற்பட்டு உங்களுடைய பகுதியில் ஜிசியா வரி வராதனால உங்களுடைய ஹசானா காலி ஆயிடுச்சு அரசாங்கம் நடத்த முடியவில்லை என்று சொன்னால் அப்பொழுது எனக்கு சொல்லுங்கள் இந்த உமர் அப்துல் அசீர் உங்களுடைய பகுதிக்கு வந்து தன்னுடைய கைகளால் வேலை செய்து உழைத்து அந்த பணத்தை அரசாங்கம் ஹசானாவுக்கு சேர்ப்பான் அது வரல கொஞ்சம் பொறுமையாக இருக்கு பதில் எழுப்பினாங்க அதாவது இதை பற்றிலாம் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க சொல்லிட்டு சொன்னாங்க எம்பெருமான சல்லல்லாஹு அலைவு செல்லம் அவர்கள் ஒரு மக்கள் <laughs> ஒரு <laughs> நிறைய திம்மி காப்பீர்கள் இதுக்கு ஆசைப்பட்டு இஸ்லாத்துக்கு வந்துடுறாங்க நிறைய திம்மி காப்பீர்கள் இதுக்கு ஆசைப்பட்டு நம்ம கட்டி நம்ம இஸ்லாத்துக்கு போயிடுறோம் ஜிசியா கட்ட வேண்டாம் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு இஸ்லாத்துக்கு வந்துடுறாங்க அதனால நம்ம கொஞ்சம் இஸ்லாத்துக்கு வர்றவங்களை கொஞ்சம் வடிகட்டி கொஞ்சம் டெஸ்ட் பண்ணி எதுக்கு வர்றாங்க ஏன் வர்றாங்கன்னு பார்த்து நம்ம இஸ்லாத்துக்கு அவங்க இஸ்லாத்தை கபூல் செஞ்சாயிருந்தா அப்படிங்கும் பொழுது உமர் அப்துல் அசீர் அஹமத் அலி திரும்ப பதில் எழுதுறாங்க இம்தியான் கேட்பவனும் அதாவது சோதனை செய்பவனும் பரீட்சை செய்பவனும் அது அல்லா ரபுல் அலமீன் அவன் பார்த்துப்போம் அந்த வேலையை நீங்க பரிசு செய்வதற்கும் சோதிப்பதற்கும் உங்களுக்கு உரிமை கிடையாது அப்படின்னு பண்ணா திரும்ப பதில் எடுப்பாங்க இப்படி அவர்கள் எல்லா விஷயத்தையும் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக ஒரு உண்மையான கிலாபத்தை மீண்டும் உருவாக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி செய்யறதுனால பொதுவாகவே ஹக்கை தைரியமாக சொல்லும் பொழுது ஒரு உண்மையான புரட்சி ஏற்படுத்தும் பொழுது அவருக்கு எதிரிக அதிகமானது இயல்பு அவருக்கு அவரால் பாதிக்கப்படக்கூடிய எதிரிகள் நியாயத்தால் பாதிக்கப்படக்கூடிய எதிரிகள் அதிகமாகவது இயல்பு ஆனால் உமர் அப்துல் அசீர் அஹமத் அலி அவர்களை பொறுத்தவரை எதிரிகள் வேறு எங்கேருந்து வரல அந்த எந்த உமையாக்கோடைய மன்னர்கள் குடும்பத்துக்கு எதிராக இவர்கள் சில சீர்திருத்த நடவடிக்கைகள் எடுத்தார்களோ அந்த மன்னர் குடும்பத்திலிருந்து இவருக்கு சில எதிரிகள் உருவாகினார்கள் உமர் அப்துல் அசீர் அஹமத் அலி அவர்களுக்கு ஏராளமான எதிரிகள் உருவாகிறாங்க அப்படி எதிரிகள் உருவாகும் பொழுது அதை துபர் அப்துல் அசீர் அஹமத் அலி அவர்கள் அதை பற்றிலாம் அவரே அறவே கவலைப்படல ஒரு கட்டத்தில் என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் உமையாக்களுடைய மன்னர் குடும்பத்தை சார்ந்த ஒருவன் அதன் துமர் அப்னா அப்துல் அசீர் அஹமத் அலியுடைய வீட்டில் வேலை செய்து கொண்டிருந்த அந்த ஒரு அடிமையை அதாவது அரசாங்கத்துக்கு சொந்தமான அடிமை அந்த அடிமையை என்ன பண்ணுறாங்க அவனுக்கு சில லஞ்சத்தை கொடுத்து அவர் சாப்பிடும் போது விஷத்தை கலந்துரு அப்படின்னு சொல்லி உமர் அப்னா அப்துல் அசீர் அஹமத் அலியுடைய உணவில் விஷம் கலக்கப்படுகின்றது உமர் அப்னா அப்துல் அசீர் அஹமத் அலி அந்த உணவை சாப்பிட்டுறாங்க ஆனால் சாப்பிட்டு உடனே அவங்க மூத்தாயிரில் பல நாட்கள் படுக்கையாக படுத்துடுறாங்க ஒரு சில மாதங்கள் அந்த விஷயத்தினுடைய தாக்குதலால் படுக்கையாக படுத்துடுறாங்க பிறகு அவங்களுக்கு தெரிய வருது இன்ன வேலைக்காரன் தான் வந்து சில ஆய சில ஆயிர திருகங்களை தீராங்களை லஞ்சமாக பெற்றுக்கொண்டு தனக்கு வந்து விஷம் வச்சான் தெரிஞ்ச உடனே அந்த வேலைக்காரனை கூப்பிட்டு சொன்னாங்க நீ வந்து எதுக்காண்டி விஷம் வச்ச அதாவது லஞ்சத்துக்கு ஆசைப்பட்டு விஷம் வைத்தாயா அல்ல ஏன் மேலே ஏதாவது தனிப்பட்ட கோபத்தில் விஷம் வச்சியா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ அந்த வேலைக்காரன் சொல்கிறான் உங்கள் மேலே எனக்கு எந்த தனிப்பட்ட கோபம் இல்லையா நான் அந்த பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு தான் இந்த மாதிரி செஞ்சிட்டேன்னு சொன்ன உடனே உமர் அப்துல் அசீ
அப்படின்றாங்க ஏன் சொன்னா ஒரு கால் என் மேல ஏதாவது தனிப்பட்ட கோபம் கொண்டு நான் உனக்கு ஏதாவது அநியாயம் பண்ணிருந்து அதனால எனக்கு விஷம் வச்சு நான் விஷம் வச்சு அதனால நான் மூத்தா இருந்தா நான் அந்த நாட்டு குற்றவாளி ஆயிருப்பேன் அதனால தான் கேட்டு நீ லஞ்சத்துக்கு ஆசைப்பட்டு தான் விஷம் வச்சியா அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ண விசாரிச்சு உடனே அவன் எவ்வளவு தொகை லஞ்சமா பெற்றான் அந்த லஞ்சத்தை பிடுங்கி அரசாங்க பைத்தல் மாலை சேர்த்து விட்டு அந்த அடிமையை உரிமை விட்டு விட்டார்கள் உமர் அப்துல் அசீர் அஹமது அலி அவர்கள் சில காலம் படுக்கையில் இருந்து அவர்கள் ஒரு சில மாதங்களுக்கு பிறகு மூத்தாகின்றார்கள் ஷகிதாகின்றார்கள் இந்த நேரத்தில் சகோதரர்களே அடுத்த ஹலீஃபாவா வருவது யார் அப்படிங்கிற பிரச்சனை வரும்பொழுது இவர்களை ஹலீஃபாவா நியமித்தது யார் சுலைமான் இப்ன அப்துல் மலிக் சுலைமான் இப்ன அப்துல் மலிக்ங்கிற மன்னர் தான் என்ன பண்ணாரு நான் சொன்ன உங்களுக்கு அவர் தான் என்ன பண்ணாரு ஒரு உயில் எழுதி வச்சுட்டு போயிடுறாரு அந்த உயிலை திறந்து பார்த்தபோதுலாம் அது யாருடைய பேர் இருந்துச்சு இவங்களுடைய பேர் இருந்ததுனால இவங்க ஹிலாபத்தை ஏற்றுக்கொண்டாங்கன்னு சொன்னோம் அந்த சுலைமான் இப்ன அப்துல் மலிக் என்ன பண்ணிடுறாருன்னு சொன்னா இந்த அந்த உயிலில் என்ன எழுதிடுறாரு அதாவது உபரவன் அப்துல் அசீஸ் அவர்கள் உயிரோடு இருக்கும் வரை உமரவன் அப்துல் அசீஸ் ஹலீஃபாவா இருந்து அவருக்கு பிறகு எசீத் இப்ன அப்துல் மலிக் அதாவது இவருடைய தம்பி எசீத் சொன்னா எசீத் இப்ன் மாவியா இல்லை அதாவது ஒரு கொடுங்கோலன் எசீத் தான் அவன் இல்லை இது வேற எசீத் எசீத் அப்துல் மலிக் அவன் தான் ஹலீஃபா வரவேன்னு எழுதிட்டாரு அதனால உமர் அப்துல் அசீர் அஹமது அலி அவர்கள் என்ன பண்ணாங்க தான் உயிரோடு இருக்கும் வரை தனக்கு அடுத்த ஹலீஃபா வரக்கூடிய அந்த எசீத் அப்துல் அப்துல் மலிக் அடிக்கடி கூப்பிடுவாங்க கூப்பிட்டு தபார்பா நான் எப்படி ஒரு ஆட்சி சேரம்பாரு இதுதான் பெருமானா செல்லதாசு கற்றுக் கொடுத்த ஆட்சி இந்த ஆட்சியை தான் எனக்கு பிறகு செய்யணும் இது என்றால் இது அல்லா நமக்கு கொடுத்த ஒரு பொறுப்பு இது இதை பற்றி மறுமையில விசாரிக்கப்படுவோம் அப்படின்னு சொல்லி அடிக்கடி அந்த எசீத் அப்துல் மாலிக்கு அரசாங்கத்தை பற்றியும் அல்லாவுடைய குதிரத்தை பற்றியும் அல்லாவுடைய வல்லமையை பற்றியும் அரசாட்சி என்பது அல்லா கொடுத்த தங்களுடைய <laughs> கிருபினால எந்த ஒரு பைசாவோ எந்த ஒரு சேமிப்போ உங்களுக்கு இல்ல நானும் எதையுமே விட்டுட்டு போல ஆனால் அல்லாவுடைய உதவியை நான் உங்களுக்கு விட்டுட்டு போறேன் நீங்க எவ்வளவு கோவப்படாதீங்க நான் அல்லாவுக்கு பயந்து ஒரு ஆட்சி நடத்தினால ஏன்னா மற்ற மற்ற நம்முடைய குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் எல்லாம் மற்ற மற்ற மன்னர் எல்லாம் அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு அவருடைய குடும்பத்தார்களுக்கு எக்கச்சக்கமான சொத்துக்களையும் தங்கங்களையும் வைரங்களையும் வெடுத்து விட்டுட்டு போனாங்க அப்படி ஒரு விட்டு கூட ஒரு துளி கூட நான் உங்களுக்கு விட்டுட்டு போல ஏன் தெரியுமா அல்லாஹ் உங்களுக்கு உதவி செய்வாங்க இருக்காட்டுதான் ஆகவே நீங்கள் அல்லாவுடைய விஷயத்த தவக்கல் வைங்க நம்பிக்கை வைங்க அல்லாஹ் உங்களுக்கு உதவி செய்வான் நான் விட்டுட்டு போய் கவலைப்படாதீங்க <laughs> 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 அவன் மீது வைக்க வேண்டிய தவக்கு நம்பிக்கை கொடுத்திருக்கான் அந்த அடிப்படையில் நான் உங்களை உழைச்சி சம்பாதிச்சு பண்ணி சொல்லி என்ன பண்றாங்க உமர் அப்துல்லா அஹமது அலையே அவங்க கிட்ட அவங்க பிள்ளைகள் சொல்றாங்க ஹைர் இந்த நிலையில உமர் அப்துல்லா அசீர் அஹமது அலி அவர்கள் தன்னுடைய முப்பத்தி ஒன்பதாவது வயதிலே ரொம்ப சின்ன வயசுலயே முப்பத்தி ஏழு வயசுல பொறுப்பெடுக்கிறாங்க ஹலீஃபா பொறுப்பெடுக்கிறாங்க ரெண்டு வருஷம் தான் ஆட்சி செய்யறாங்க முப்பத்தி ஒன்பதாவது வயதிலேயே விஷம் வைத்து கொல்லப்பட்டதுனால அவர்கள் அல்லாடைய பாதையிலே ஷகித் ஆகிட்டார்கள் அதன் மூலமாக இன்று உலகத்திலேயே வரலாற்றிலே ஒரு தலை சிறந்த ஆட்சியாளர் என்ற பெயரை அதற்கு உமர் அப்துல் அசீர் அஹமது அலி எடுத்திருக்காங்க அவங்களை பொறுத்தவரை என்ன சொன்னா ஹிலாபத்தை இந்த மாதிரி ஒரு மன்னர் ஆட்சி ஏற்படுத்த விருப்பம் இல்லை அவங்க விரும்பினாங்க இவங்களை மாதிரி ஒரு சிறந்த ஸ்ரீதேவியா தக்வாதாரியா திறந்தவர் அந்த காலத்தில் காசிம் இப்னு அப்துல்லா என்பவர் அவரிடத்துல தான் ஆட்சி ஒருவேளை 
கட்சிக்கு உதாரணம் இன்னைக்கு சவுதியில் உள்ள மன்னர்கள் எடுத்துக்கலாம் சவுதியில் உள்ள மன்னர்களையும் அவங்களுடைய குடும்பங்களை எடுத்துக்கலாம் இன்னைக்கு மன்னர்களுடைய குடும்பங்கள்லாம் ஒரு சட்டம் மற்றவனா ஒரு சட்டம் அது மட்டுமல்ல அங்கேயே சவுதியிலேயே இன்னைக்கு வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு அஜனவி அஜனவினா யாரும் சொல்லுவாங்கன்னா இப்ப வெளியூர்ல இருந்து வேலை செய்யறாங்க பாருங்க விம்மி காஃபி எல்லாம் இல்ல முஸ்லீம் தான் ஆனால் அந்நிய முஸ்லீம் அதாவது வெளியூர்ல இருந்து வேலை செய்யக்கூடிய முஸ்லீம் அந்த முஸ்லீமுக்கு ஒரு சட்டம் ஆனா அங்க வாழக்கூடிய சொந்த ஊருக்காரனுக்கு அரபுக்காரனு ஒரு சட்டம் என்ற நிலை தான் அங்க இருக்குது அதே அதாவது இப்படி எல்லா விதத்திலும் எம்பெருமான சல்லல்லா கற்றுக் கொடுத்த அந்த நியாயத்திற்கு மாற்றமாக நீதத்திற்கு மாற்றமாக ஒரு கொடுங்கோல் ஆட்சி பின்னாடி மன்னர்களால் உருவாக்கப்படுகின்றது அதே மன்னர் ஆட்சி தான் இன்று வரை சவுதி அரேபியாவிலும் சரி மற்ற அரபு நாடுகளும் சரி இன்னைக்கு அதே மன்னர் ஆட்சி தான் தொடர்ந்து இருக்குது அல்லா ரபுல் ஆலமி நாடு நாள் இன்ஷால்ல மீண்டும் ஒரு நல்ல ஒரு கிலாஃபத்தை மீண்டும் உமர் அப்துல் அசி ரமத் அலி அவர்களை ஒரு கலிபாவை அல்லா நாடினால் இன்ஷால்லா மீண்டும் தருவார் இதுதான் உமர் அப்துல் அசி ரமத் அலி வாழ்க்கை வரலாற்றில் சுருக்கம் இவர்களுடைய அந்த இரண்டு ஆண்டு காட்சியிலே இரண்டு ஆண்டு காலத்தில் நாம் பெற வேண்டிய படிப்பினை என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அவர்கள் இவ்வளோ பெரிய சிறந்த கலிஃபாவாக இருந்து கூட இபாதத்திலும் மார்க்கப்பட்டிலும் தக்குவாவிலும் அவர்கள் கொண்டு வந்த முயற்சி அந்த முயற்சிக்கு அல்லா ரபுலால் மிகப்பெரிய வெற்றியை கொடுத்தார் அதுபோன்ற வெற்றியை இன்ஷால்லா மீண்டும் இந்த இஸ்லாம் முஸ்லீம்கள் பெறுவதற்கு ரொம்ப தூரத்தில் இல்லை அல்லா ரபுல் ஆலமின் அத்தகைய ஒரு நல்ல நிலை இன்ஷால்லா அது இவர்கள் ஏற்படுத்தி வருவானாக வாகிருதாவான் அலமது இல்லா ரபுல் ஆலமீன் சனிக்கிழமைங்கிறதுனால எக்கச்சக்கமான கேள்வி வந்துருது நினைக்கிறேன் தௌஹீத்வாதிகள் நரகத்திற்கு செல்வார்கள் என்று கூறினீர்கள் ஏன் தௌஹீத் என்றால் அல்லாவை தவிர வேறு யாரும் இல்லை என்றுதான் அர்த்தம் நீங்கள் ஏன் இப்படி சொல்கிறீர்கள் நான் எப்ப சொன்னேன் தௌஹீத்வாதிகள் நரகத்துக்கு போவாங்க மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மூணு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி டிவி பயானில் ஒரு ஹதீஸை சொன்னேன் அது தவிர அதிகம் பற்றி பெரிய பரபரப்பாச்சு ஆனால் அதை மறுக்க முடியல சஹி முஸ்லீமில் வந்து ஒரு ஹதீஸ் என்ன ஹதீஸ் சொன்னேன்னா இன்னைக்கு தௌஹீத் தௌஹீதுங்கிற வார்த்தை எதுக்கு பயன்படுத்தப்படுதுன்னா தௌஹீதுன்ற வார்த்தை புனிதமான வார்த்தை அல்லாவுடைய ஏகத்துவத்தை சொல்வதற்கான பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை ஆனால் இன்னைக்கு அந்த தௌஹீதுங்கிற வார்த்தை சமுதாயத்தை பிளவுபடுத்துவதற்காக பயன்படுத்தப்படுது நீ யார் இப்போ தௌஹீதுவாதியா சுனத்துவாதியா நாலாம் தௌஹீதுவாதி அப்ப மத்தவங்க சிறுக்குவாதியா அப்படி தௌஹீதுங்கிற வார்த்தை என்ன எதுக்காண்டி பயன்படுத்தப்படுதுன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட சாரார் ஒரு குறிப்பிட்ட அண்ணனையோ இல்ல தம்பியையோ தலைமையாக ஏற்றுக்கொண்டு அவர் சொல்வதுதான் மார்க்கம் என்று அழையக்கூடியவர்கள் மட்டும்தான் தௌஹீதுவாதிங்க மற்றவங்க எல்லாமே சிறுக்குவாதிகள் என்று சொல்வதற்காண்டி இந்த தௌஹீத் என்ற வார்த்தை இன்னைக்கு வந்து ஒரு தவறான அர்த்தத்துக்காக பயன்படுத்தப்படுது குறிப்பா சமுதாயத்தை பிளவுபடுத்துக்காண்டி பயன்படுத்தப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு விஷயம் என்ன சொன்னா தௌஹீதுங்கிற வார்த்தை இன்னைக்கு வந்து என்னோ இஸ்லாத்திலே முக்கியமான வார்த்தை மாதிரியும் அதுதான் வந்து இஸ்லாத்திரி வேறு மாதிரியும் பயன்படுத்துறாங்களே குரான்லயோ ஹதீஸ்லயோ எந்த ஒரு இடத்துலயுமே தௌஹீதுங்கிற வார்த்தையே கிடையாது தௌஹீத் என்பதற்கு நல்ல அர்த்தம் இருந்தாலும் கூட இன்னைக்கு தௌஹீதுங்கிற வார்த்தை எதுக்காண்டி பயன்படுத்த பிளவுபடுத்துவதற்காண்டி பயன்படுத்தப்படுதோ அந்த அர்த்தத்தில் குரான்லேயே ஹதீஸ்லேயோ எந்த ஒரு இடத்துலையுமே தௌஹீதுங்கிற வார்த்தையே கிடையாது அல்ல குரான்ல எங்கேயுமே தௌஹீதுங்கிற வார்த்தை கிடையாது ஹதீஸுகள் எங்கேயுமே தௌஹீதுங்கிற வார்த்தை கிடையாது நான் ஃபுல்லாக ஹதீஸ்களை சர்ச் பண்ணி பார்த்ததில்ல கம்ப்யூட்டரில் போட்டு தௌஹீதுங்கிற வார்த்தை சர்ச் பண்ணி பார்த்ததில்ல ஒரே ஒரு இடத்துல தௌஹீதுன்னு வருது சஹி முஸ்லீம்ல மொத்தம் கிட்டத்தில் லட்சக்கணக்கான ஹதீஸ்கள்ல சஹி முஸ்லீம்ல ஒரே ஒரு இடத்துல தௌஹீத் வருது அது எப்படி தெரியுமா சொல்றாங்க தௌஹீத்வாதிகள் நரகத்திற்கு போவார்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க நான் சொல்லலங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் பயன்படுத்தப்படுது <laughs> விளக்கமா சொன்ன அந்த வார்த்தையை நீங்க தௌஹீத் ஐ நரகத்துக்கு போறேன் எப்படி சொல்லலாம் தௌஹீத் ஐ நரகத்துக்கு போறேன் எப்படி சொல்லலாம் இப்போவும் சொல்றே தௌஹீத் என்ற வார்த்தையை சமுதாயத்தை பிளவுபடுத்துவதற்காக பயன்படுத்தப்பட்டால் அல்லது தௌஹீத் என்ற வார்த்தையை ஒரு சில குறுகிய மனப்பான்மைகள் குறுகிய வட்டத்தில் வச்சுக்கிட்டு இதுக்கு மட்டும்தான் தௌஹீத் இத தரமத்தை எல்லாமே முஷிக் என்று சொன்னால் அந்த தௌஹீத்வாதிகள் நரகத்துக்கு போவாங்கது எந்த சந்தேகமும் இல்ல அதுல எந்த சந்தேகமும் கிடையாது அதனால தௌஹீதுவாதிங்க நரகத்து போவாங்க அதீசுக்கு அது அதீசு நபிசுலாம் அதீசு நீங்க என்ன கேக்குறீங்க ரசூல் அடிப்பு கேளுங்க எப்படி அரசு அடிக்க இப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்ல
குரான்ல எந்த இடத்துலயுமே தௌஹீத் ஹதீஸ்ல எந்த ஒரு இடத்துலயுமே தௌஹீத்ங்க வார்த்தையை பயன்படுத்தாத நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இந்த ஒரே ஒரு ஹதீஸ்ல மட்டும் பயன்படுத்துறாங்க எதுக்கு ஒரு நார அஹ்லு தௌஹீத் தௌஹீத் என்பது தௌஹீத் வாதியில் நரகத்து போவோம் சொல்லி இந்த ஹதீஸ தான சொன்னேன் உடனே சம்பந்தப்பட்டவர்கள் வெகுண்ட எழுந்து கோபப்பட்டு அடுத்த நாள்ல இருந்து டிவில ஆ இவர் வந்து மதுஹப் என்றால் அதாவது என்ன திட்டு நினைச்சிட்டு மதுஹப் என்றால் கக்கூஸ்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்குது என்ன போடுமே எனக்கு என்ன இருக்குது வார்த்தை அல்லாவுடைய ஏகத்துவத்தை சொல்லக்கூடிய வார்த்தை ஆனா இன்னைக்கு அந்த வார்த்தைக்கு தப்பான அர்த்தம் பூசப்பட்டு விட்டது எப்படி சுன்ன ஜமாத் என்கிற வார்த்தைக்கு ரொம்ப அற்புதம் நல்ல வார்த்தையோ சுன்ன ஜமா அதே மாதிரி சுன்ன ஜமாத் சுன்னத்து ஜமாத் என்பது ஒரு நல்ல வார்த்தை சுன்ன ஜமாத் என்ற வார்த்தை எதுக்காண்டி பயன்படுத்தப்பட்டுச்சுன்னா வரலாறுல ஷியாக்கள் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி அகில குரானே இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியேறிய காஃபியர்கள் காதியானிகள் இவர்களுக்கு எதிராக பயன்படுத்தப்பட்ட வாதை வார்த்தை அது யார் யாரெல்லாம் இஸ்லாத்திற்கு முதலான குஃப்ரிய தான கொள்கையை கொண்டார்களோ அவர்களுக்கு எதிராக பயன்படுத்தப்பட்ட உண்மையான முஸ்லீம்களை குறிப்பதற்காக சொல்லப்பட்ட சுன்ன ஜமாத் என்ற வார்த்தை இன்னைக்கு என்ன ஆகி போச்சு சுன்ன ஜமாத்னா யாருங்க சுன்ன ஜமாத்னா யாரு தர்கால போய் விடுறவங்க சுன்ன ஜமாத் கூடு கொடியேற்றத்துக்கு போறவங்க சுன்ன ஜமாத் கூடு கொடியேற்ற கூடாது தர்கா கூடாது உருசு கூடாதுன்னா அவர் வஹாபி அப்ப எப்படி சுன்ன ஜமாத் என்ற சரியான ஒரு அர்த்த அழகான அர்த்தமும் இன்னைக்கு தவறான அர்த்தத்துக்கு பயன்படுத்தப்படுதோ அதே மாதிரி தௌஹி என்ற வார்த்தை ரொம்ப புனிதமான வார்த்தை அது நீ தவறான அர்த்தத்துல பயன்படுத்தப்படுது எத்தனை சொன்ன தினமலர் பற்றிய செய்தியை கேட்கிறேன் ஆனால் என்னுடைய கேள்வி உங்களிடம் செல்வதில்லை தயவு செய்து பதில் கூறவும் செய்தி பேப்பர் கீழே சக்கரம் கட்டி விட்டீங்கன்னா நடந்து கோருன்னு வந்துடும் தினமலர் பத்தி என்னன்னு சொன்னா பொதுவா கோர்ட்டுக்கு போனா என்ன நடக்கும் வாய்தா 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 இந்த மாதிரி நம்ம போய் நிற்கிறோம் ரெண்டு வார்த்தை கேட்கிறா ஜட்ஜி நம்ம ரெண்டு பாயிண்ட் சொல்றோம் உடனே அந்த தரப்பு அட்வொகேட் அந்த தரப்பு அட்வொகேட் அப்படியே சில மாதிரி நிற்கிறார் கை கட்டிக்கிட்டு நம்ம வச்சிருக்க அட்வொகேட் நல்லா பேசுறாரு பேசி முடிச்ச உடனே இந்த கவர்மெண்ட் அட்வொகேட் என்ன பண்றாரு மறுபடியும் வாய்தா கேட்கறாரு எனக்கு நான் இன்னும் கவுண்டர் போடுறது என் டைம் இல்லை கவுண்டர் போடுற டைம் தாங்க அப்படின்னு சொல்லி கடைசியாக திங்கக்கிழமை வர திங்கக்கிழமை மறுபடியும் அடுத்த வாய்தாக சொல்லியிருக்காரு அப்துல் அசீஸ் ரஹமத்துல்லா அலைக்கு சொன்ன அறிவுரை அதாவது தாவா செய்ய வேண்டாம் நீங்கள் நல்ல முஸ்லீமாக இருந்தால் அவர்களே இஸ்லாத்தை தழுவார்கள் என்ற விஷயத்தை தான் தப்ளிக் ஜமா செய்கிறது ஆனால் நீங்கள் ஜமாத்தை கிண்டல் செய்கிறீர்கள் அதாவது உமர் அப்துல் அசீஸ் ரஹமத்துல்லா அலி அவர்கள் சொன்ன நோக்கம் தாவா செய்ய சொல்லலை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் தாவா செய்வது என்பது நாவினால் செய்வது தாவா அல்ல நம்முடைய அகலாக்கால் நம்மளுடைய நல்ல அமல்களால் செய்வது தான் தாவா நம்முடைய அகலாக்கால நம்முடைய நற்குணத்தால் செய்வது தான் தாவா நீங்க வாயால சொல்லக்கூடிய தாவாவை விட இந்த தாவால தான் பெரிய எஃபெக்ட் இருக்கும் அப்படின்னு அவங்க சொன்ன அர்த்தம் அதனால நீங்க தாவாவே செய்ய வேண்டாம் நீங்க வந்து முஸ்லீம்களை மட்டும் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாலே போதும் அவங்களா முஸ்லீம் ஆயிடுவாங்க அப்படிங்கிற தப்ளீக் ஜமாத்துடைய இந்த வார்த்தையை ஏத்துக்க முடியாது ஏன்னா தப்ளீக் ஜமாத்துடைய வாதம் என்ன அப்படின்னா அகர் முசல்மான் முசல்மான் ரஹேங்கே தோ காஃபிர் காஃபிர் நஹீர் ரஹேங்கே என்ன அர்த்தங்க முஸ்லீம் முஸ்லீமாக இருந்தால் காஃபிர் காஃபிரா இருக்க மாட்டானா இந்த வார்த்தை எப்படி ஏற்றுக்க முடியும் எம்பெருமான சல்லல்லா காலத்து சஹாபாக்கள் முஸ்லீம்களாக தான் இருந்தாங்க உண்மையான முஸ்லீம்களாக இருந்தாங்க உறுதியான முஸ்லீம்களாக இருந்தாங்க ஏன் அப்போ அபு ஜஹர் அபுல் அஹலம் காஃபிராக இருந்தா காஃபிராக தானே இருந்தாகணும் இப்போ நம்மளா முஸ்லீம் முஸ்லீமாக இருந்தால் காஃபி காஃபிராக இருக்க மாட்டான் இந்த வார்த்தை ஏற்றுக்க முடியாது முஸ்லீம் முஸ்லீம்களாக இருக்க வேண்டும் இஸ்லாத்தை முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் சொல்லிட்டு இருக்கணும் ஆனால் இன்றைக்கு பெரிய வேதனை என்னன்னு சொன்னால் தபிளிக் ஜமாத்துக்காரர்கள் மாஷா அல்லா அவர்கள் செய்யக்கூடிய பணிகளை ஒன்றும் குறையான சொல்ல முடியாது நல்ல உன்னதமான பணி செய்கிறாங்க மக்களை தொழில் பக்கம் அழைக்கிறாங்க இஸ்லாம் இல்லாத மனுஷனை வந்து இஸ்லாத்தின் பக்கம் கொண்டு வர்றாங்க அதெல்லாம் மறுக்க முடியாது ஆனால் நான் முஸ்லீமுக்கு தாவா செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லி எந்த விதத்தில் நியாயமாக இருக்க முடியும் முஸ்லீம்களுக்கு செய்யக்கூடிய தாவால ஒரு பத்து சதவீதத்தை நான் முஸ்லீம் கொடுக்கட்டும் ஒன்னு இல்லைங்க கஷ்துன்னு போறாங்க கஷ்துன்னு போறாங்க முஸ்லீம் கடையா தேடித்திரி போறாங்க அந்த முஸ்லீம் கிட்ட பேசுவாங்க அடுத்த கடையில் உள்ள ஒரு நான் முஸ்லீமு அவரா வந்து ஆர்வமா வந்து கேட்டா கூட சரி பையன் அப்புறம் பேசுறேன் அப்படின்னு வந்துருவாங்க ஏன் இந்த நிலைமை அட கஷ்துன்னு போறீங்க முஸ்லீம் அதை வந்து நாலு நாலு சேர்ந்து நாலு நான் முஸ்லீம் சொல்லுங்க அது நம்ம கடமை இல்லையா நான் முஸ்லீம் சொல்லு தாவா செய்யறது அதனால நான்
அதை விமர்சா அப்புறம் அப்ப நம்ம இவர் வந்து தவீத் ஜமாத்துக்கு எதிரி தாவூமுகாக்கு எதிரி ஜாக்குக்கு எதிரி எல்லாத்துக்கு எதிரி தமிழுக்கு எதிரி அப்படிங்கறாங்க அதனால தவறுகள் எல்லாத்துக்கு நேத்து நான் இயக்கங்களை பத்தி கேலி கேமா சொன்னேன் தெளிவா சொன்னேன் ஒவ்வொரு இயக்கமே அவரவர்களுடைய பாண்டில ஏதோ நல்ல பணியை செஞ்சிட்டு இருக்காங்க அத நாம மறுக்கவே இல்ல வெறுக்கவே இல்ல அல்ஹம்துல அல்லாஹ் அவங்க செய்யறிய பணி இஹ்லாஸா இருக்கும்போது அல்லாஹ் அவங்களுக்கு கூலி கொடுப்பான் ஆனால் அங்க வெறி வந்திர கூடாது இயக்க வெறி வர கூடாது அதே தான் இங்கேயும் சொல்ற என்ன சொன்னா தப்லீக் ஜமாத்தினர்கள் நல்ல உயர்வான பணி செய்றாங்க ஆனால் இங்கேயும் தப்லீக் வெறி வந்திர கூடாது எந்த அளவுக்கு வெறி வந்திருது அப்படின்னு சொன்னா தர்ஜிபத்துல குரான் தப்சீர் படிச்சா உட்காந்து கேட்கறது இல்ல நாங்க ஃபசாயில் அவங்கள தான் கேட்போம் அப்படின்னு சொன்னா இது எவ்வளவு பெரிய மோசமான வெறி இது இந்த வெறி கூடாதே தலைவர்களை <laughs> இங்க என்ன மிஸ்டேக் சொன்னா தமிழக இயக்கத்தை சார்ந்தவர்கள் அந்த தங்களுடைய அமீர்கள் தங்களுடைய தலைவர்கள் சொல்லக்கூடிய கருத்தையும் உபதேசத்தையும் மதிக்கிறதுல கேட்கறதுல அதான் வேதனை அதனால தமிழக ஜமாத்த நான் கிண்டலும் பண்ணல குறையும் பண்ணல அவங்ககிட்ட சில நிறைகள் இருக்குது அவங்க சில என்ன சில அவங்களாம் கொஞ்சம் நல்லது செய்யறாங்க எல்லாட்டு இருக்கமா சில குறைகள் அவங்கள்ட்ட இருக்குதான் செய்யுது அது அவங்களுக்கு அல்லாக மத்தியில் உள்ளது என்ன வேதனை சொன்னா தாவா செய்வதே ஒரு பொருட்டாக எடு எடுப்பதில்லை தாவாவை ஒரு பொருட்டை நினைக்கிறது இல்லை அந்த தாவாவை மறுப்பதற்கான ஆதாரங்களை சொல்லுவாங்க முஸ்லிம் அதனால தபிழக சகோதரர்கள் மட்டும் அவர்கள் முஸ்லீம்களுக்கு செய்யக்கூடிய பணிகளோடு சேர்ந்து முஸ்லீம் அல்லாத சகோதரர்களுக்கு தாவா செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டாங்கன்னா அதை மாதிரி ஒரு முழுமையான இறைப்பணி எதுவும் இருக்க முடியாது அதான் சொல்ல வர்றேன் மற்ற தபிழ்காரன் என்ன கிண்டல்லாம் பண்ணது இல்லைங்க குத்துபா ஓதும் போது இமாம் சிறிது நேரம் மெம்பரில் அமர்ந்து பின் குத்துபா ஓதும் காரணம் என்ன அந்த சிறிது நேரம் இடைவெளி நாம் எதுவும் துவா கேட்கலாமா அதாவது ரெண்டு குத்துபா ஓதணும் பிற குத்துபா அதாவது பெருநாள் அன்றும் ஜும்மா தொழுகை என்று பெருமான செல்லா ரெண்டு குத்துபா ஓதிருக்காங்க அதனால முதல்ல ஒரு குத்துபா ஓதிட்டு கொஞ்ச நேரம் உட்காந்துட்டு செகண்ட் குத்துபாவை ஆரம்பிப்பாங்க இந்த குத்துபா ஓதக்கூடிய இடையில நாம ஏதாவது துவா கேட்கலாமா அப்படிங்கிறாங்க ரசூல்லாய் சல்லா சொல்றாங்க ஜும்மாவுடைய நாளிலே அல்லா ரபுல்லா ஒரு நேரம் வைத்திருக்கின்றான் அந்த நேரத்தில் கேட்கக்கூடிய துவாவை அல்லா உடனடியாக கபூல் செய்கிறான் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனால் எந்த நேரங்கிறது அல்லா எனக்கு மறைச்சிட்டான் எப்படி லேலத்தில் கதிர ஐந்து இரவுகளை வச்சு எந்த இரவு நல்லா மறைச்சிட்டானோ அதே மாதிரி ஜும்மாவுடைய நேரத்தில் ஜும்மானா ஜும்மா நாள் முழுவதும் அதாவது வியாழக்கிழமை மகரிப்பில் இருந்து வெள்ளிக்கிழமையுடைய அசர் மகரி வரை அந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஒரு நேரம் இருக்குது அந்த நேரத்தில் கேட்கக்கூடிய துவா உடனே கபுல் ஆகும் சொல்லி அதில் சில அறிஞர்கள் சொல்கிறாங்க அந்த நேரம் என்பது அது இமாம் குத்துபா ஓதக்கூடிய இரண்டு குத்துபாவுக்கு இடைப்பட்ட நேரமாக கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறதுனால அந்த நேரத்தில் துவா செய்யுங்க தப்பு இல்லை இன்னும் துவா செய்யணும் அப்படி அவசியம் இல்லை உங்களோட தேவைகளும் தாராளமாக கேட்கலாம் அந்த நேரத்தில் தப்பு கிடையாது மை ஃப்ரெண்ட் ஹீ இஸ் நான் முஸ்லீம் ஹி வுட் லைக் டு கம் ஹியர் டு ஹியர் த பயான் டுமாரோ கேன் ஐ பிரிங் ஹிம் ஹியர் இஸ் த எனி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் டு பிரிங் ஹிம் ஹியர் எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் கிடையாது தாராளமாக கூட்டுவாங்க ஆனால் என்னென்னாக்க நம்ம அந்த அரபு நம் நம்ம முஸ்லீம் புழக்கத்தில் உள்ள வார்த்தைகளை நம்ம சொல்லுவோம் நீங்கள் அவர் கடைசியில் உட்கார வச்சு அவருக்கு புரியாத போகிற அந்த தமிழில் மொழி பெற்று சொல்லிகிட்டே இருக்கணும் அதே மாதிரி பயான் முடிஞ்ச பிறகு ஏதாவது சந்தேகம் நேரில் என்று கூட்டு வந்தோம் நான் அதுக்கு விளக்கத்தையும் சொல்லுவேன் சார் அவர் ஏதாவது சந்தேகம் தான் கூட்டுவேன் அதனால் தாராளமாக கூட்டுவாங்க எந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கிடையாது தாராளமாக கூட்டு உட்கார வைங்க இது இவருக்கு மட்டும் இல்லை ஒவ்வொரு சகோதரமே உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நான் முஸ்லீம் தானே அவங்களை கூட்டு உட்கார வைங்க இஸ்லாமிய கலாச்சாரத்தையும் இஸ்லாமிய வரலாறு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதன் மூலமாக அல்லா அவருக்கு இதாயத்தை கொடுத்தா வச்சுங்க நீங்கள் மூத்தா போயிட்டீங்க உங்களுடைய ஆமால் ஆமால் ரொம்ப நாளும் சார் அண்மையை ஏற்றிக்கிட்டே இருப்பான் சார் அல்லா இன்றைய சூழலில் இந்திய முஸ்லீம்களுக்கு தேவையானது அரசியல் விழிப்புணர்வா அதிகார வர்க்கத்தின் வேலை வாய்ப்பினை பெறுவதற்காக விழிப்புணர்வா வேணா ஒரு பட்டிமன்றம் நடத்திடுவோம் 
இது பட்டிமன்ற தலைமை ஏகிட்ட கேட்ட நாயனாக பண்ணுவா இன்றைய சூழல் இந்திய முஸ்லீம்களுக்கு தேவையானது அரசியல் விழிப்புணர்வா அதிகார வர்க்கத்தின் வேலை வாய்ப்பினை பெறுவதற்கான விழிப்புணர்வா நான் சொல்லுவேன் ரெண்டு மண்ணாங்கட்டி விழிப்புணர்வு இஸ்லாமிய விழிப்புணர்வு தான் அவசியம் முதல்ல அவனுக்கு இஸ்லாமிய விழிப்புணர்வு வந்துட்டா இஸ்லாமிக் அவேர்னஸ் வந்துட்டா மத்த எல்லா அவர்னஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும் அதுல அல்லா சொல்லுவோம் அவங்களுக்கு என்னென்ன தேவை இந்தெந்த சொல்லு என்னென்ன தேவை அல்லா அல்லா ரசூல் சொல்லுவாங்க அதனால இப்போதைய தேவை இஸ்லாமிய அவார்னஸ் அவர் உண்மையான முஸ்லீமா உண்மையான முத்தக்கையாக உண்மையான தக்வாதாரியாக அல்லாவுக்கு பயந்தவனா இருந்தா போதும் அல்லா சொல்லலாம் ஒத்தக்குள்ளாக அள்ளிமுக்கமுல்லா நீங்கள் அல்லாவை பயந்து கொள்ளுங்கள் அல்லா உங்களுக்கு ஞானத்தை கற்றுக் கொடுப்பான் எத்தகைய விழிப்புணர்வு வேணுங்கிறது அல்லா உங்களுக்கு சொல்லி தருவான் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க அல்லா பயந்துக்க அதனால அரசியல் விழிப்புணர்வா அந்த விழிப்புணர்வா தேவையில்லை முதல்ல தூக்கத்துல இருந்து விழிப்புணர்வும் இஸ்லாமிய விழிப்புணர்வு தான் முக்கியம் பட்டிமன்ற நடத்துக்கு முன்னாடியே தீர்ப்பு சொல்லிட்டேன் ஒசு மூணு தடவை தான் செய்ய வேண்டுமா மசக செய்வது ஒரு தடவை செய்யலாமா பள்ளியின் உள்ள எழுதப்பட்ட வாக்கியம் என்ன சரியத்து கோர்ட் கவர்மெண்ட் ரெஜிஸ்டர் செய்யப்பட்ட முக்கிய கோர்ட்டுகளில் ஒன்றாகுமா என்று கூறினீர்கள் அகோ ஆகிவிட்டதா டூ இயர்ஸ் அகோ ஆகிவிட்டதா தவறு இருப்பின் மன்னிக்கவும் என்ன கேட்கறாங்க தெரியல சரி கேள்வி கேட்கிற ஒது மூன்று தடவை தான் செய்ய வேண்டுமா சொல்லி பொதுவுடைய உறுப்புகளை ரசூலா செஞ்சாங்க ஒவ்வொரு உறுப்புகளையுமே மூன்று தடவை கழுவணும் சுனத்து நபிசல ஆழத்துல சுனத்து ஆனா கம்பல்சரி மூணு தடவை செஞ்சு ஆகணுமா சில பேர் தண்ணி இருக்காது பாவம் தண்ணி இருக்காது ட்ரம்ல ஓல் செஞ்சு ஜக் எடுத்து ஓல் செஞ்சுட்டு இருக்கணும் பின்னாடி நாலு பேர் நிப்பாங்க இவர் அந்த நேரத்துல நம்ம பேணுதலா மூணு தடவைக்கு முப்பது தடவை கழுவிட்டு கண்டிருப்பாரு ஒரு தடவை கழுவதும் சுனத்தான் நபிசல சில சமயங்களில் ஒரு தடவை கழுதி இருக்கிறாங்க ஆனா முழுக்க உறுப்புகள் முழுமையாக கழுவப்பட வேண்டும் சில சமயம் ரெண்டு தடவை ரசூலா கழுவி இருக்கிறாங்க மூணு தடவை கழுவி இருக்கிறாங்க அதனால எப்படி எந்த சூழ்நிலை ஃப்ரீயா இருக்குது மூணு தடவை கழுவுங்க தப்பு இல்ல இல்ல தண்ணி நெருக்கடியா இருக்குது ஒரு தடவை கழுவிட்டு உடம்பு நல்லா வளர்ந்துருச்சா போதும் ஒரு தடவை கழுவினாலும் போதும் ஆகவே ரசூலா இஸ்லாத்துல நமக்கு இந்த மாதிரி நேரத்தில் பயன்படுத்திக்கிட்டு தான் மூன்று முறையே நம்ம கற்றுக் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாயிரம் கேரள மசகு செய்வது ஒரு தடவை செய்யலாமா அப்படின்னு சொல்லி பொதுவா மசகு செய்யற முறையை தெரிஞ்சுங்க தலைக்கு மசகு செய்யற முறை என்ன அப்படின்னு சொன்னா அது தெரிஞ்சுங்க ரெண்டு கையை நல்லா நினைக்கணும் நினைச்சிட்டு தண்ணியை ஓதிட்டு இப்படி என்ன பண்ணும் அதாவது இப்படி கொண்டு போய் தலைய தலைப்பை அவுத்துடணும் இப்படி கொண்டு போய் பின்னாடி வரலும் கொண்டு போய் பெடரி வரலும் போயிட்டு திரும்ப பின்னாடி இருந்து இப்படி முன்னாடி வரலும் கொண்டு வரணும் இதான் ரசோலா சிலாத்திர சுண்ணத்து இப்படி ஒரு முறை மசகு செய்தால் போதுமானது ஒரு முறை இந்த மாதிரி கையை நல்லா ஈரமாக நினைக்கிட்டு பின்னாடி வரலும் கொண்டு போனோம் திரும்ப என்ன பண்ணும் முன்னாடி வரலும் கொண்டு போனோம் கொண்டு வரணும் இதுதான் மசகு செய்கிற முறை இன்னைக்கு மசகு செய்யறத பாத்தீங்கன்னா சில பேரு இந்த வெத்திரை சுண்ணாம தடவை மாதிரி வெத்திரை எப்படி பயந்து போய் சுண்ணாம தடவோம் அதாவது கொஞ்சம் கூடிட்டா நாக்கு பொத்து போயிடும் அந்த மாதிரி வெத்திரை சுண்ணாம தடவை மாதிரி தண்ணி அப்படி லைட்டா தொட்டு இது என்ன மசகு இது இது மசே கிடையாது மசக ஒரு தடவை தான் செய்யணும் ஆனால் முழு தலைக்கு மசகம் செய்யணும் இதான் ரசூலா இஸ்லாத்திலே சுண்ணத்து சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க இப்படி செஞ்சுட்டு அப்புறம் இப்படி ஒரு இழு இப்படி ஒரு இழு ஏன்னா அங்கே உள்ள ஈரம் வீணாயிடக்கூடாதான் இது விதாத்தான மசகு தொழுகையிலாக <laughs> உலக நிலையாக நின்று தொழுங்கள் அப்புறம் எந்த பக்கம் என்ன அதாவது நீங்க தொழுகையை முடித்து விட்டாலும் கூட அல்லாவை நின்ற நிலையிலும் உட்கார்ந்த நிலையிலும் அல்லாவை திகிர் செய்யுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது இப்ப சந்தேகம் அதற்கு இப்படி அரபில் எழுதி போட்டா என்ன அது தமிழ்ல இருந்தாலும் நம்ம படிச்சு அந்த புறாமயத்தை அமல் செய்யலாம் அப்படிங்கிற சந்தேகம் வரலாம் எழுதணும் அந்த காலத்துல கட்டணும் என்ன பண்ணாங்க அரபி போட்டு எழுதிட்டாங்க இன்ஷால் தான் நம்ம புனர் நிர்மாணம் செய்யும்போது சார் தமிழ் எழுதிக்கலாம் தப்பு இல்லை Is there any every emergency plan that you have for us in a Sinano, Sinano like Gujarat and Orissa where non-Muslims come in groups to attack us and we don't have anywhere to go? Why do you think that you can't go to the bank? Why do you think that you can't go to the bank? Why do you think that you can't go to the bank? ஒரிசாவில் குஜராத்தில் அந்த மாதிரி கா ஆரஸ்காரங்க வந்து திடீர் தாக்குதல் பண்ணுறாங்களே அப்படி அப்படி நம்மளை தற்காத்து கொடுத்துருக்காங்க உங்கள்கிட்ட ஏதாவது பிளான் இருக்குதா அப்படின்னு கேட்குறாரு ஏதாவது அது எமர்ஜென்சி பிளானா ஏதாவது எமர்ஜென்சி பிளான் ரகசிய பிளான் ஏதாவது வச்சுருக்குதா திரு வாயை கிளறி ஏதாவது சொல்ல வைக்க மாட்டோமா கொஞ்சம் நாளைக்கு உள்ளே போய் உட்காந்து கழித்துட்டு வர மாட்டாரா அப்படின்னு நினைக்கிறாரு ஃபித்யா நாள் ஃபித்யா 
பெதியா நோன் பாலிக்கு மட்டும் அளிக்க வேண்டுமா அல்லது மிஸ்கின்களுக்கும் அளிக்கலாமே தயவுசெய்து விளக்கம் தர வேண்டும் கேட்டுக் கொள்கிறேன் அதாவது நோன்பு வைக்க முடியாதவங்க சித்தியா நினைக்கிறேன் நோன்பு வைக்க முடியாத அளவுக்கு வயசாலியாகவோ அல்லது நோயாளியாகவோ இருந்தால் அவங்க வந்து அந்த பிதியா வந்து ஒரு நோ ஒரு ஒரு நாளைக்கு பகர ஒரு நோன்பு பகரமா ஒரு ஏழைக்கு உணவளிக்கணும் அப்படின்னு நல்லா சொல்றான் இது அந்த ஏழை என்பது நோன்பாளியாகத்தான் இருக்கணுமா அல்ல எந்த ஏழையா வேணும் இருக்கலாமா அப்படின்னு கேட்கறாங்க அல்லா சொல்றது எந்த ஏழையா பொதுவா ஏழைன்னு தான் சொல்றான் நோன்பாலி ஏழைன்னு சொல்லல அதனால எந்த ஏழைக்கு வேணும் கொடுக்கலாம் அதான் முஸ்லீமான ஏழைக்கு எந்த ஏழைக்கு வேணும் கொடுக்கலாம் நோன்பாலிக்கு கொடுப்பது ரொம்ப சிறந்தது நோன்பாலி கொடுப்பது சிறந்தது நோன்பாலி யாருமே கிடைக்கல எந்த ஏழைக்கு வேணும் கொடுக்கலாம் தப்பில் நோன்பு இல்லாத ஏழைக்கு கொடுக்கலாம் தப்பில் அஸ்லாம் ஜக்காத்து பத்து மாசத்திற்கு பிறகு கொடுக்க வேண்டும் நான் இரண்டு மாசத்திற்கு பிறகு ஒரு இடம் வாங்கினேன் அப்போது ஜக்காத்து கொடுக்க வேண்டுமா என்னன்னு புரியலீங்களே ஜக்காத்து பத்து மாசத்திற்கு பிறகு கொடுக்க வேண்டும் நான் இரண்டு மாசத்திற்கு பிறகு ஒரு இடம் வாங்கினேன் அப்போது ஜக்காத்து கொடுக்க வேண்டுமா என்ன இதுக்கு புரியுதா உங்களுக்கு புரியுதா புரிஞ்சா அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சம்மந்தப்பட்ட நேரில் வந்து கேளுங்க ஏன்னா இது வந்து இப்போ எத்தனை மாதம் இப்போ கேஷாக இருந்துச்சு எப்போ இடம் வாங்கினாரு அப்படிங்கிற விவரம்லாம் ஒன்றுமே இல்லை அதனால் சம்மந்தப்பட்ட நேரில் வந்து கேளுங்க சார் நான் கல்லூரியில் படிக்கிறேன் கோ எஜுகேஷன் கல்லூரி ரொம்ப சந்தோஷம் கல்லூரி காலத்தில் பெண்கள் காதல் வழியில் சிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன வழி விளக்கம் தரவும் நல்ல விரிவாக விளக்கம் தரவும் யாரும் சகோதரி கேட்டுக்கிறாங்க முதல்ல அந்த முசீபத்து பிடிச்ச வழியில் உலாமல் இருக்கிறதுக்கு கோ எஜுகேஷன் கல்லூரியில் விட்ரா பண்ணுங்க அதுதான் முதல் வழி கோ எஜுகேஷன் கல்லூரியாக இருந்தாலும் முதல் நல்லா புரிஞ்சுங்க சகோதரர்களே பெண்களை படிக்க வைக்கிறதுல மாற்று கருத்து இல்லை ஆனால் அந்த பெண்களை படிக்க வைக்கணும் அதுக்குன்னு சில நிபந்தனை சாரி சரியத்தில் முதல் நிபந்தனை என்னன்னு சொன்னால் அவங்கள இந்த பெண் பிள்ளைகளை படிக்க வைக்கக்கூடிய கல்லூரி கோ எஜுகேஷன் கல்லூரியாக இருக்கக்கூடாது முதல் நிபந்தனை ஆண்களை பெண்களை ஒன்றா உட்காந்து கோ எஜுகேஷன் படிப்பது என்பதே இஸ்லாத்திற்கு முரணானது அது மார்க்கத்தில் அனுமதி இல்லை ஹராமானது கூட அதனால் முதல் நிபந்தனையே பெண்களை படிக்க வைக்கக்கூடிய கல்லூரி கோ எஜுகேஷன் கல்லூரியாக இருக்கக்கூடாது ரெண்டாவது நிபந்தனை அந்த பெண்கள் கல்லூரி பெண்கள் கல்லூரியாக மட்டும் இருந்தால் மட்டும் போதாது அது பெண்களுடைய ஒழுக்கத்தையும் பெண்களுடைய மார்க்கம் பற்றி காப்பாற்றக்கூடிய அளவுக்கு உறுதியான ஸ்ட்ரிக்டான கல்லூரியாக இருக்கணும் இன்னைக்கு எத்தனையோ கல்லூரிகள் முஸ்லீம் கல்லூரிகள் முஸ்லீம் கல்லூரிகளில் அது பெண்கள் கல்லூரியாக இருந்தாலும் சரி ஆண்கள் கல்லூரியாக இருந்தாலும் முஸ்லீம் நடத்தக்கூடிய கல்லூரி விரலூட்டு என்ற மாதிரி ஒன்று இருக்குது ஆனால் அந்த கல்லூரி நிலைமை என்னென்னு கலாச்சார ஃபங்க்ஷன் வைக்கிறாங்க கல்ச்சுரல் ஃபங்க்ஷன் கலாச்சார விழாஞ்சொல்லி அந்த கலாச்சார விழாங்கிற பேரில் எல்லா அனாச்சாரங்களும் அரங்கேற்றப்படுதுங்க எல்லா அனாச்சாரங்களும் எந்த அளவு சொல்வதாக இருந்தால் விபச்சாரம் நடப்பதற்கு முதல் படியாக அந்த கலாச்சார விழா பயன்படுத்தப்படுகின்றது அப்ப அந்த மாதிரி கல்லூரியில இருக்கக்கூடாது பெண்களுடைய ஒழுக்கத்தை பற்றியும் பெண்களுடைய கற்பை பற்றியும் பயப்படக்கூடிய ஸ்ட்ரிக்டான கல்லூரியில இருக்கும் ரெண்டாவது நிபந்தனை மூன்றாவது நிபந்தனை நம்முடைய பெண்மகள் கல்லூரிக்கு போயிட்டு வர்ற அளவுக்கு அவங்களுக்கு போக்குவரத்து பாதுகாப்பு நம்ம ஏற்பாடு பண்ணணும் நான் காலேஜ்ல சீட் வாங்கி கொடுத்துட்டேன் பண்டவர் பஸ்ல பாசம் வாங்கி கொடுத்துட்டேன் நீ எக்கடா கேட்டுப்போ எல்லா ஸ்டேட்டும் அதுல தானே வரலாம் பல்லவர் பஸ்ல தானே வரலாம் பெற்றவர்களுக்கு <laughs> அதனால பெண்கள் வந்து இந்த முசீமத்துல விழாம இருக்கிறதுக்கு என்ன வழி சொன்னா முதல்ல கோ எஜுகேஷனா இருக்கக்கூடாது ரெண்டாவது அப்படியே சில சமயங்களில் உதாரணமா இப்ப பெண் மெடிக்கல் படிக்குது மெடிக்கல் எல்லாம் கோ எஜுகேஷன் இல்லாம அவாய்ட் பண்ண முடியாது பெண்கள் கல்லூரி மட்டும் போக முடியாது அந்த மாதிரி நேரத்தில் தவிர்க்க முடியாத இடத்துல அந்த பெண்ணுக்கு நாம் அல்லாவுடைய அச்சத்தையும் தப்பாவையும் ஏற்படுத்தி கொடுத்து அவள் ஒரு நெருப்பாக அங்கே இருக்க வேண்டும் எப்படி சொன்னா ஒரு இல்லாத பையன் அவங்க கிட்ட வந்து ஹே அப்படின்டா செருப்ப கட்டும் அப்படிங்கணும் இல்ல கூட படிக்கிற பையன் ரொம்ப நல்லா படிக்கிற பையன் எனக்கு சொல்லி தர பையன் எல்லா மலையும் சொல்லி கொடுத்துருவான் அதனால அப்படி செருப்ப கட்டுற மாதிரி முதல்ல என்ன பண்ணுவான் ஹாய் அங்க சேத்தா முதல்ல ஹாய் தான் ஆரம்பிக்கிறான் சேத்தா ரசோலா சொல்றாங்க சேத்தா இருக்கிற இடம் ஆய் இருக்கிற இடம் சொல்லி அந்த ஆயுது அதனால தான் ரசோலா உள்ள போகும்போது அல்லாஹ் மீனி அவது வைக்க வேண்டிய குபுத்தி ஒரு கபாயி யா அல்லாஹ் கெட்ட சேத்தான தீங்கிட்டு பாதுகாப்புக்கு கேட்டு கபூத்துல போகணாங்க அந்த ஆயி இருக்கு ஆயிங்கிற வார்த்தை தான் எனக்கு என்ன ஆகி போச்சுன்னா சேத்தான ஆரம்பிக்கிற வார்த்தை ஆகி போச்சு முதல்ல ஆய் ஒரு கடன் ஆய் எப்படி இருக்கிறான்னு கேட்டானா எல்லாரும் வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் அந்த மாதிரி ஆய்க்கிறோம் சீதா ஆரம்பிக்கிறான் ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஒரு காபி சாப்பிடலாமா ஜஸ்ட் லைக் ஜஸ்ட் லைக் நாங
அங்கேயே தடுத்து நீ யார் எதுக்கு எதுக்கு ஆபீஸ் அப்போ கூப்பிடுறேன் நீ யார் எனக்கு மாமனா மச்சாரம் அண்ணன் தம்பியா இருக்கு அங்கேயே அவன் செருப்பாளிக்கெல்லாம் கேள்வி கேட்டா அதோட பயப்படுவான் இதை தாங்க ரொம்ப நாளும் சொல்லி நான் சொல்றது இல்லைங்க அந்த குரான்ல சொல்றான் அந்நி ஆணுகளத்தில் நீங்கள் இழிந்து இழிந்து பேசாதீர்கள் திருமணம் ஆனவர்களாக இருந்தாலும் சரி திருமணம் ஆகாத பெண்கள் இன்னும் ரொம்ப படுமோசம் வீட்டில் வந்து ஒருத்தர் கேட்கிறார் பாய் இருக்காருங்களா அப்படின்னா பாய் இல்லைங்க எப்போ வரார் தெரியாது அவன் நினைக்கணும் ஐயோ இந்த மாதிரி நம்மளே எந்த போட போடுது பாய் எந்த போட போடும்போது தெரியலையே அப்படின்னு பயந்துட்டு போனோம் இவரே பாய் இல்லைங்களே எப்போ வரார் தெரியலீங்களே உள்ள வாங்களே ஒரு காப்பி சாப்பிட்டு போனாங்களே அப்படின்னா அல்லா சொல்றா யாருடைய உள்ளங்களிலே செய்தான் என்ற நோய் கூடியிருக்கின்றானோ அவன் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருவான் அது என்ன போடுறதுப்பா காலேஜ் பசங்க சொல்லுவாங்க என்ன போடுறது கடனை போடுறது கடனை போட ஆரம்பிச்சுக்கலாம் ஜெயிச்சு மாம்ல சேர்த்தவங்க பரவாயில்லையே பார்த்து கொலையுது நம்ம ட்ரை பண்ண என்ன ஏன்னா அம்மா சொல்றாங்க ஒரு <laughs> வெற்றி <laughs> அதனால சகோதரர்களே பெண்களுடைய விஷயத்துல ஆண்கள் நெருப்பாக இருக்க வேண்டும் ஆண்களுடைய விஷயத்தில் பெண்கள் நெருப்பா இருக்கணும் இவங்க ரெண்டு பேரும் நெருப்பாக இல்லை என்றால் நெருப்பு பத்திக்கும் ரெண்டு பேரும் மத்தியில நெருப்பு பத்திக்கும் அதனால பெண்கள் கல்லூரிக்கு போறது படிக்க போறது பெரிய அதாவது சாதாரண விஷயம் இல்லைங்க என் மகன் டாக்டர் படிக்க வச்சுட்டேன் ஐஏஎஸ் படிக்க வச்சுட்டேன் என் மகன் பெரியார் படிச்சு படிச்சுக்கிட்ட அவங்கள தப்பு இல்லை ஆனால் நெருப்பாக இருந்து படிக்க வேண்டும் அந்த பெண்ணை நீங்க நெருப்பா உருவாக்கிக்கலாம் பார்க்கணும் இதெல்லாம் இந்த நிபந்தனை இருந்தா பெண்களை படிக்க வைங்க மற்றபடி அவங்க ஆண்களோட பேசுறது கூடாது பழக கூடாது ஒழுங்கா உட்கார்ந்து படிக்க கூடாதுலாம் ஒண்ணும் கிடையாது நிர்பந்தமான இடத்துல மெடிசின் மாதிரி மெடிக்கல் மாதிரி நிர்பந்தமான இடத்துல கோஜுகேஷன் எல்லாம் படிச்சு ஆகணும்டா வேற வழியில படிக்கலாம் தப்பு இல்லை ஆனால் நிபந்தனையோடு இந்த ஒரு பெண் தன்னைத்தானே மனநிலையில் அவர் கற்போட்டிருக்கணும் மனநிலையில் உடல்நிலையிலும் கற்போட்டு இருக்க வேண்டும் சரியை சொல்லக்கூடிய பர்தாவை பேர வேண்டும் பெண்கள் முகத்தை மறைக்க வேண்டும் அண்ணி ஆண்கள் எடுத்திருந்து இந்த நிபந்தனையோடு இருந்து ஒரு பெண் பணி செய்ய முடியும் என்று நாங்களும் பணி செய்யலாம் குழந்தை இல்லாத பெருமானா சல்லதாத காலத்துல போர் காலத்துல சஹாபி பெண்மணிகளை தாதியராக அழைத்து சென்றார்கள் அதாவது செவிலியர் படைக்கு நர்சு பணிக்கு அழைச்சு போனாங்க அதாவது காயப்பட்டவங்களுக்கு காயம் போடுறதுக்கு மருந்து போடுறதுக்கு அப்போ ஆயுஷா நதி எல்லா அவத்தலாம் போயிருக்காங்க அந்த ஜீனப்பிரதில் போயிருக்காங்க எல்லாம் புர்கா அவுத்து போட்டு ஹாய் அப்படின்னு போலியே நர்சு வேலைக்கு சரியத்துறை அத்தனை பேணுதலோடு புர்கா போட்டு முகத்தை மறைத்து அங்கே பணி செய்தார்கள் இதை இஸ்லாம் தடை செய்யலை நல்ல புரிஞ்சிங்க முர்கா என்பது பருதா என்பது பெண்களுடைய அழகுக்கு தான் அது முக்காடை தவிர பெண்களுடைய மூளைக்கு முக்காடை சொல்ல சொல்ல போடுற சொல்ல சரியத்து அழகை மறைத்து கொண்டு சரிய சொன்ன முறைப்படி நீங்க எவ்வளவு பணி வேணாலும் செய்ய தப்பு கிடையாது உங்களுக்கு நீங்க கட்டுப்பாடு போட்டுக்கிட்டு குழந்தை இல்லாத தம்பதியர்கள் வேறு ஒருவரின் குழந்தையை தத்தி எடுத்து வளர்ப்பதற்கு மார்க்கத்தில் அனுமதி உள்ளதா அப்படி வாங்கக்கூடிய குழந்தைக்கு பகரமாக வெகுமதியாக குழந்தையை பெற்ற தாய்க்கு பணம் கொடுப்பது ஏற்கக்கூடியதா தயவு செய்து விளக்கம் தரவும் அதாவது அப்படி வளர்ப்பு மகனா எடுத்து வளர்ப்பது தவறல்ல அப்படி வளர்ப்பு மகனா எடுத்தாலும் கூட அது பெண் குழந்தையாக இருந்தால் அந்த வீட்டு தந்தைக்கு அது மகரமாக ஆகாது ஆண் குழந்தையாக இருந்தால் அந்த தாய்க்கு மகரமாக ஆகாது மகரமாகாது அந்நிய ஆண் அந்நிய பெண் தான் அது சொந்த மகன மாதிரி சொந்த மகன மாதிரி சொல்ல முடியாது அந்நிய பெண் தான் அது அப்படிதான் பார்க்கணும் ஆ அந்த தத்து கொடுக்கக்கூடிய தாய்க்கு ஏதாவது அன்பளிப்பு கொடுக்கலாமா அது விலை கிடையாது அன்பளிப்பு அது நீங்கள் கொடுக்கறது வாங்குறது அவங்க உங்களுக்கு வந்துட்டு உள்ளது அந்த சரியை கொடுக்க வரல கொடுக்கணா கொடுக்கலாம் அவங்க வேறான மருத்துவனா உங்க விருப்பம் அது இஸ் ஹேவிங் பிளாக் த்ரெட் ஒய் ஆன் ஹேண்ட்ஸ் த்ரெட் ஒயரா ஒய் on hands legs and waist and rings with stones in allowed in islam karpu chevukla kai la katrade idupla katrade thayathu katrade kai la katrade mani katla katrade wrist la katrade indha maala maargathil anumadhi irukkaru kekkranga edhuk katranga nu mudhal sollunga appo adhu anumadhi irukkaa illa nu paapom edhuk katranga karpu kai chevukai katravanga kalathila podravanga kai la katravanga idupla katravanga edhuk andi katranga appdi sonna adhu kaathu karpu anugam irukkirathu enaga mandrichu katta thayathu இந்த தாயத்து மந்திர கட்சி கட்ட தாயத்தை கட்டுவது என்பது 
காஃபிருடைய கலாச்சாரம் முஷிகளுடைய கலாச்சாரம் அந்த கலாச்சாரத்தை நாம் பின்பற்றினால் பெருமான சல்லாஞ்சனால் மண் தசபக கோவின் கோவமினும் யார் மாற்றாளருடைய கலாச்சாரத்தை பின்பற்றுகிறார்களோ அவர் அவர்களையே சார்ந்தவர் நம்மளும் அந்த மாற்றாளரோடு போய் சேர்ந்துருவோம் நல்லா பாதுகாக்கணும் அதனால் அந்த தாயத்து கட்டணும் கயிறு கட்டணும் ஒரு கயிறு அது தெரிஞ்சிருக்கு சூரால் கதிரில் ஒரு ரூஹ் என்பதன் பொருள் ஆத்மா என்றும் ஜிப்ரி அலி இஸ்லாம் என்றும் தரிஜுமா பல்வேறு கருத்து வருகிறது ரூஹ் என்ற ஜிப்ரி அலி அவர்கள் தான் குறிக்கிறதா அவரை மட்டும் அல்லா தனியாக செல்வதன் காரணம் என்ன மலக்குகள் ஒளியால் உண்டானவர்கள் ரூஹ் ஜிப்ரியில் குறிப்பது ஏன் இதைத்தான் கிறிஸ்தவர்கள் பரிசுத்தாவே என்கிறார்களா நல்ல கேள்விங்க அதாவது அந்த இன்னா அன்சல் நாம் லேலத்துல் கதர் உமா அதிராக மா லேலத்துல் கதர் லேலத்துல் கதர் ஹைரபி நாலு பேர் ஷஹர் தனத் செல்வல் மலாயிக்கத்து ஒரு ரூஹ் வீதினி ரபிங் அதாவது சொன்னான இந்த இரவிலே மலக்குமார்களும் ரூஹும் இறங்குகிறது அப்படின்னு சொன்னா இந்த ரூஹனா என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஏகோபித்த உலமாவுடைய கருத்துப்படி எல்லா முகவசிகளுடைய கருத்துப்படி இந்த ரூஹ் என்பது அதற்கு ஜிப்ரலை சிலாக்கு தான் கொடுக்கும் ரூஹல் புதுஸ் ரூஹல் புதுஸ் என்ற வார்த்தைக்கு பரிசுத்த வார்த்தையும் தமிழ் அர்த்தம் பரிசுத்தா அப்படின்னு சொல்லி இந்த ரூஹல் புதுசை தான் கிறிஸ்தவர்கள் பரிசுத்தா அவி பரிசுத்தா அவி பரிசுத்தா அவிக்கிறாங்க ரூஹல் புதுச் என்பது அதில் ஜிப்ரி அலி சிலாத்து இஸ்லாம் அவர்களை குறிக்கும் அவர்கள் மட்டும் அல்லா தனிப்பட்ட முறை சொல்லலாம் மலக்குமார் இறங்கிறான் சொல்லலாம் போதுமில்லையே ஜிப்ரி அலி இஸ்லாம் இறங்கிறான் சொன்னா பொதுவாகவே ஒரு கூட்டம் இருந்தால் அந்த கூட்டத்தில் தலைவர்கள் தனிப்பட்ட முறை சொல்லுவாங்களா இல்லையா உதாரணமாக நம்ம எல்லாம் உட்காந்துருக்கோம் எல்லாம் பாதுகாக்கணும் ஒரு போலீஸ் கேங் வருது வந்து உங்க எல்லாத்தையும் அரெஸ்ட் பண்ண போற அசத் உங்களையும் தான் சொல்லுவாங்களா இல்லையா சொல்லுவாங்களா இல்லையாங்க அந்த மாதிரி அல்லா ரப்பாலுமே மலக்குமார்கள் எல்லாம் இறங்குவாங்க சொல்லும் பொழுது மலக்கு அதாவது ஜிபிரிலும் சேர்ந்துதான் அவங்க தலைவர் மலக்கு தலைவருங்கிறாலும் அவங்க மேல அல்லா ரப்பா ஸ்பெஷலா சொல்றான் மற்றபடி ரூ வந்து ஆத்மா இருக்கும் ஆத்மா இறங்குது மூத்தான உயிரிலான இறங்குது அப்படிலாம் கிடையாது அந்த ரூஹ் என்பது ரூஹ் புதுஸ் பரிசு தாவி அதாவது ஜிப்ரி அலி இஸ்லாத்து இஸ்லாம் ரூல் புதுசு என்ற அந்த வார்த்தையை தான் அரபு தமிழ்ல பரிசு தாவி கிறிஸ்தவர் சொல்றாங்க சிலர் வித்திர தொகைக்கு பிறகு இரண்டாக தொழிலாளர்கள் அது என்ன தொழுகை பெருமானா சொல்லலாம் சொல்லுவாங்க வித்திரை உங்களுடைய இறைவனுடைய கடைசி தொழுகையை ஆக்கி கொடுங்கிறாங்க அதனால வித்திரை இறைவனுடைய கடைசி தொழுகையா இருப்பது தான் சிறந்தது ஆனால் ரமதானில் மட்டும் பெருமான சிலாசம் விதிவிலக்கு கொடுத்து கொடுத்துருக்காங்க வித்திரு தொழுத பிறகும் சாதாரண மற்ற தொழுகை தொழிலான் சொல்லி அதனால் ரமதானில் நீங்கள் வித்திரு தொழுதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு ரகாத்து நபில் தொழுகிறீங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ரகாத்து ஏதாவது இப்போ நாலு ரகாத்து நபில் தொழுகிறீங்க அது உங்கள் விருப்பம் சம்மந்தப்பட்டது அது வந்து இஸ்லாம் தொடர்ச்சியில் கம்பல்சரியாக தொழுதாகணும் அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது இன்று சனிக்கிழமை முழு பிறை சென்னையில் பார்த்தேன் முழு பிறைன்னு சொல்ல மாட்டேன் முழு நிலவு ஆனால் நோன்பு பன்னிரெண்டு தான் முடிந்துள்ளது நீங்கள் பிறை விஷயம் இங்குள்ள காலி தான் முடிவு செய்யணும் என்று சொல்லி காலி தான் காலி போட்டிருக்காரு காலி தான் முடிவு செய்யணும் எழுதியிருக்கிறீர்கள் ஆனால் உங்களுக்கு சரியாக போட்டால் ஏன் காலியை பின்பற்ற வேண்டும் இப்படி எல்லா முட்டாத்தனமான விஷயங்களுக்கும் கூட்டு நிற்காமல் இந்த வருஷமாவது பெருநாள் அன்று நோன்பு பிடிப்பதை தவிர்க்கவும் நபிசல்லா அரசு சொன்னதுக்கு மாற்றமானதாகும் முதல்ல நான் கேட்குறேன் இது எந்த பெருநாளை கொண்டாட சொல்கிறீங்க சவுதி பெருநாளையா இல்லை அதுக்கு ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி பெருநாளையா ஏன்னா ஒரு காலத்தில் சவுதியை பெற பார்த்தா ஏற்றுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க சரி அதையாவது ஒரு நாள் ஏற்றுக்கலாம்னு வைங்களேன் இப்போ புது ஒரு கூட்டம் இந்த வருஷம் புதுசாக வந்துருது எனக்கு சவுதி பிற இல்லை அதுக்கும் ஒரு நாள் முன்னாடி அட்வான்ஸு அப்புறம் அடுத்த வருஷம் அதுக்கும் ஒரு முன்னாடி அட்வான்ஸு கடைசியில் ஷாபான் லபி நிற்கும் நோம்பு ஒரு நாள் ஒரு நாளாக முந்திட்டு போனால் ஷாபான் லபி நிற்கும் நோம்பு நம்ம முதல் நோம்பு நை வைக்கிற அன்னைக்கு அவங்க பெண்ணாக கொண்டாடிட்டு இருப்பாங்க இது எந்த பெண்ணாக கொண்டாட சொல்கிறீங்க இன்னைக்கு முழு நிலவாக தெரியுதுன்னா இன்னைக்கு மேலே பன்னெண்டு தானே நாளைக்கு மேலே பதிமூணு நம்ம கணக்கு பண்ணி நாளைக்கு மேலே முழு நிலவாக தெரியும் நாளைக்கு முழு நிலை மாதிரி தெரியுங்க நாளை கட்சி பதினாலு பேருக்கு அது முதல்ல முழு நிலை மாதிரி தெரியும் முழு நிலை வச்சு தான் கணக்கு எடுக்காருங்க நமக்கு பெருமான செல்லலாம் சொல்றாங்க பிறையை பார்த்து நோம்பு விடுங்கள் பிறையை பார்த்து நோம்பு விடுங்கள் சூமு பி ருயத்தின் ஹிலாலி அப்திரு பி ருயத்தி பிறையை பார்த்து நோன்பு வைங்க பிறையை பார்த்து நோன்பு விடுங்க நம்ம பிறையை பார்ப்போம் கண்ணு தெரிஞ்சா நோன்பு வைக்க போறோம் பிறை தெரியாத நம்ம நோன்பு வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை முடிஞ்சு போச்சு இதுல காதி சொல்றது தான் ஏத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து எதுக்குன்னு சொன்னா ஒரு சமுதாயத்தில் ஒற்றுமை நிலவணுமேங்கிறதுக்காண்டி தான் இது நோம்பு திறக்கிற மாதிரி சகர் வைக்கிற மாதிரி விஷயம் இல்லை பெருநாள் என்பது எல்லாம் சந்தோஷமா கொண்டாட வேண்டிய விஷயம் அது அதை போய் மக்கா பிள்ளை ஒரு நாள் சிந்தாரி பிள்ளை ஒரு நாள் ஆழ்வார் பிள்ளை ஒரு நாள் அப்படின்னு சொன்னா இது எந்த விதத்தில் சந்தோஷமா இருக்கும் ஒரு சகோதரத்தை சொன்னார் அவங்க அனந்த மீன் மூணு பேரும் மூணு பேர் மூணு அமைப்பில் இருக்காங்களா அவங்க அம்மா திட்டம் கழிச்சவைங்களா
வேறு சொல்லாக்கு ஓதலாமா நபி அல்லாஹி சொல்லாசி எப்படி ஓதினார்கள் அதை நல்லா புரிஞ்சுக்க நபி சொல்லா அலுவலகம் தகுதி தொகுதி முறை என்ன பண்ணிச்சுன்னா முதல் ரெண்டு ரக்காத்து சின்ன சுறா ஓதுவாங்க முதல் ரெண்டு ரக்காத்து சின்ன சுறா முடிஞ்சவங்க சின்ன சுறா ஓதுவாங்க அதுக்கு அடுத்தபடியாக அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க பெரிய பெரிய சூறாக்களை பெருமான சிலது ஓதுவாங்க நீண்ட நேரம் கால் கொடுக்க நின்று வணங்குவார்கள் அதுதான் தகஞ்சி தொழுகிற முறை நமக்கு சூறாக்கள் பெருமான தெரியாது அப்படிங்கிறதுனால ஏதாவது தெரிஞ்ச சூறாக்கள் ஓதலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தவிர அது ஏறு வரிசையில் ஓதணும் இறங்கு வரிசையில் ஓதணும் அப்படிலாம் ஒன்று சரத்து கிடையாது மேராஜரவுக்கும் பராத்தரவுக்கும் நோன் பயிற்சி இரவு முழுது விபாசி வேண்டுமா அது அப்போ கேட்க வேண்டிய கேள்வி லேலத்துக்கு அதை பற்றி இப்போ கேளுங்க மேராஜரவுலையும் பராத்தரவுலையும் சொல்லியாச்சு இதை பற்றி முழு விளக்கங்கள் சொல்லியிருக்கிறோம் திரும்ப திரும்ப சொல்லியிருந்ததுல அர்த்தம் இல்லை பருமை வெளிப்படையாக செய்ய வேண்டும் சுண்ணத்தை நஃபிலையும் தனியாக செய்ய வேண்டும் என்று கூறினீர்கள் ஒற்றைப்படை இரவுகளில் கூட்டாக அமல் செய்வது சரியா நல்ல கேளுங்க ஒற்றைப்படையான இரவுகளில் வந்து நம்ம தனிப்பட்ட முறையில் அமல் செய்யலாமா தாராளமாக செய்யலாம் தப்பு இல்லை நான் எங்கள் வீட்லேயே இருந்து நான் தனிப்பட்ட முறையில் அமல் செஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னு செய்கிறீங்க தாராளமாக செய்யலாம் தப்பு கிடையாது நம்ம இங்கே கூட்டாக அமல் செய்வது எதுக்குன்னு சொன்னால் தனிப்பட்ட முறையில் வீட்டில் வந்து அமல் செஞ்சுனா ஒரு மணி நேரம் தொழில் ரெண்டு மணி நேரத்தில் மூணு மணி நேரம் தூக்கி வந்து அந்த நிலமை வராமல் எல்லாரும் சேர்ந்து செய்வோமே ஒருத்தர் தூணாலும் இதை எழுதி எழுப்பிடுவாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி தான் நம்ம அங்கே வந்து இந்த கூட்ட அமல் கிடையாது நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க தகச்சது ஒன்று தான் நம்ம கூட்டாங்க ஜமாத்தை தொழுகிறோம் வேறு எதுவுமே கூட்ட அமல் கிடையாது பயானுங்கிறது கூட்டாக செய்ய முடியும் நான் மட்டும் வந்து பயன் பண்ணிட்டு கொடுக்க முடியுமா நான் அமல் செய்யறேங்கிறது மார்க் வந்து கேள்வி பதிவு கூட்டாக சொல்ல முடியும் கேள்வி கேட்டால் பதில் சொல்ல முடியும் அதனால இதுக்கு இதெல்லாம் வந்து கூட்ட அமல்ல வராது கூட்ட அமல் தகச்சது மட்டும் தான் அந்த தகச்சதை பெருமான சிலர் தொழிலிருக்கிறாங்க ஆஹ் நீங்க இங்க நடக்கக்கூடிய அந்த திக்ரி சபை திக்ரி சொல்லாம கூட செய்ய சொல்லிருக்கிறாங்க திக்ரி சபைகள்லையோ அல்லது கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சியிலையோ அல்லது இந்த பயான்கள்லையோ உங்களுக்கு கலந்துக்க விருப்பம் இல்ல நீங்க குரான் நினைக்கிறீங்களா தாராளம் மேலப்படிகள் கீழப்படிகள் ஓரமா குரான் வந்து யாரும் நினைக்கிறவங்க இல்ல தொழில் நினைக்கிறீங்க தாராளமா நீங்க தனிப்பட்ட முறை இங்க இருந்து தொழில் யாரும் வேணும்னு சொல்லி பயானது வந்து நீங்க தொழில் இருக்கீங்க யாரும் கேட்க மாட்டாங்களே அதனால நல்லா புரிஞ்சுங்க ஜாக்குக்கும் தௌகீதுக்கும் ஏன் முரண்பாடு வந்தது இது என்னங்க கேள்வி இது ஜாக்குங்கிறது ஒரு அமைப்பு தௌகீதுக்கு ஒரு அமைப்பு ரெண்டு அமைப்பும் எனக்கு சம்பந்தம் இல்லை ரெண்டு அமைப்பில் எனக்கு சம்பந்தம் இல்லை சம்பந்தப்பட்ட அவங்கள்ட்ட போய் உங்களுக்கு ஏங்க முரண்பாடு வச்சு கேட்காம ஏன் வாய கேள்வி எதையே பலா இழுக்கிறதுக்கா டெல் மீ அபவுட் லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் அவுரங்கசீப் ரஹமத்துல்லா அலஹி வாட் ஆர் த திங்ஸ் புட் ஆன் ஹிம் Uh, which were not true and what is the reason of it inshallah paapom ena namak aurangazeeb alavukala varlar vara time irukku dhaan enna theriyala matha islamiya saviors islamiya punidargal nalladiyargal nalla varuga isa varlar la inshallah oru varlar la solluvom vaayppu kedacha inshallah aurangazeeb rahmatullahi varlar la solluvom ana onnu purinjinga iniki aurangazeeb rahmatullahi varlaraga enna varlar puthangal eludapadrudho adu ellame poi adha mattum purinjinga adu ellame poi avarude original vaalkai adha mer maatra maar irundhuchu ஒன்னே ஒன்று சொல்லுவாங்க இவர் இப்படிப்பட்ட ஒரு கொடுக்கோளராக இருந்தாலும் கூட தொப்பி தேய்த்து சம்பாதிப்பவராக இருந்தார் அதை மட்டும் சேர்த்துப்பாங்க அது ஒன்று தான் உண்மை அதில் மற்ற கொடுங்கோளர் அயோக்கியர்கள் பச்சை பொய் அவர்களை நம்ம திராலை பற்றி டெல்மி அபவுட் த என்னது இப்போ இஸ்லாமிக்கா நீங்கள் அந்த இத்தாலியன் ஸ்டைலெலாம் எழுத எனக்கு இங்கிலீஷில் பெரிய அளவில் படிக்க தெரியாதுங்க சாதாரண இங்கிலீஷில் எழுதுங்க உங்கள் திறமையை பூரா கூட அந்த லெட்டர்ஸில் காட்டாதுங்க டெல்மி அவுட் த இஸ்லாமிக் கவர்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்பெயின் வென் இட் இஸ் ஸ்டார்டட் ஐ மீன் விச் கா which khalifa when is it defeated and by whom and why please elaborate it inshallah solra adha spain ude varlara pathi solli adu eppozhudhu yaaral veerthapadudha nalla kekkranga inshallah oru naalike spain ude varlara nam ajanal irukudhu spain ude varlara varlara bayan la inshallah spain ude varlara unmaiye muslim ulukku kurippa india il vaalukku muslim ulukku oru padipinai therukudhe varlara andha varlara pathi inshallah oru ajanal irukudhu ஜும்மா உடைய குத்துபாவுரை தமிழ் மற்றும் அரபி மொழி இரண்டிலும் நிகழ்த்தலாமா இல்லை தமிழில் மட்டும் தான் நிகழ்த்தலாமா தற்போது அனைத்து பள்ளிகளிலும் ஓதப்படும் அரபி உரை முகலாய மன்னர்களின் காலத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்டது என்று கூறுகிறார்கள் அது உண்மையா அது பொய் அப்படி கிடையாது அப்படி முகலாயர் காலத்தில் ஏற்படுத்தியிருந்தா அவங்க பார்சி பாசியில் ஏற்படுத்தியிருக்கணும் ஏன் அரபி ஏற்படுத்தினாங்க அதுவே சஹாபாக்கள் காலத்தில் இஸ்லாம் அந்நிய நாடுகளுக்கு பரவும் பொழுதே குத்துபாவும் அரபியில் இருந்து அந்நிய மார்க்களுக்கு மத்தியில் குத்துபா அரபியில் தான் சொல்லப்பட்டுச்சு அந்த நடைமுறையில் அப்படியே குத்துபா ஓதிருக்காங்க தவிர மற்றபடி மெம்பர் மேலே தமிழில் சொல்லலாமா சொன்ன தப்பு கிடையாது தாராளமாக சொல்லலாம் நம்ம ஒரு ஒரு ரிவாஜ் ஒரு நடைமுறை இருக்குதுங்கிறதுனால மக்காபில் அந்த நடைமுறை ஃபாலோ பண்ணுறோம் அதனால தான் மெம்பரில் என்ன சொல்ல போகிறோமோ அதை முன்கூட்டியும் ஒரு தமிழில் சொல்லிடுறோம் பயானில் அரை மணி நேரம் சொல்லிட்டு அந்த அரை மணி நேரம
அடிக்கடி சொல்றது உண்டு நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நெருங்கிய அட்வொகேட்டு சொல்லுவாரு அவர் வந்து ஒரு முக்கியமான ஜட்ஜிக்கு ரொம்ப நெருங்கின ஆள் அவர் சொல்லுவாரு அதுல எக்கச்சக்கமான தீர்ப்புகளை இவங்க நைட்ல சூதாடும் போது கிளப்ல தான் இருக்கிறாங்க கிளப்ல கிளப்ல போய் பார்த்து பணத்தை கொடுத்த உடனே ஆஹ் ஓகே அவனுக்கு இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் போ அப்படின்றாங்க ட்ரைவர்னா ஃபுல்லா கேஸ் அனலைஸ் பண்ணி எழுதுறாங்க அப்படின்றாங்க அதெல்லாம் உண்மை இது நடந்துட்டு இருக்குது அதனால நீதிமன்றம் நியாயங்கள் எதிர்பார்க்க முடியாது மனித நீதி மனித உரிமை ஆணையங்கள் அதுல ஒரு நியாயம் கிடைக்கிறது வாய்ப்பு இருக்குது இதுவரை ரமதான் பயானின் சிறந்த அரசர்களை பற்றியும் அவரது தியாகங்களை பற்றியும் வரலாற்றில் குறிப்பிட்டார்கள் மாலா முஸ்லிமா பிறந்து இஸ்லாமத்திற்கு துரோகம் இழைத்த மிக மோசமான அக்பர் போன்ற அரசர்களை பற்றியும் அவர் துரோகத்தை பற்றியும் அதனால் அவருக்கு ஏற்பட்ட வீழ்ச்சியை பற்றி வரலாற்று பயனர் பேசலாமே இன்ஷா அல்லா ஒரு நாள் ஏன்னா அக்பருடைய வரலாற்றை பற்றி பேசுறதா இருந்தால் அக்பரை எதிர்த்து போராடிய முஜத்தி அல்பஸ்தானி சர்ஹிந்தி ரஹமத்துல்லா அலி இந்தியாவிலே ஒரு தலை சிறந்த சீர்திருத்தவாதியாக வந்தாங்க அவங்க தான் அக்பரை எதிர்த்து ஒரு மிகப்பெரிய போர் நடத்தியவர்கள் அதாவது ஆன்மீக போர் நடத்தியவர்கள் அவங்களுடைய வரலாறு சொல்லும் போது இன்ஷா அக்பருடைய வரலாறு வரும் இன்ஷால சொல்லும் வாய்ப்பு இருந்து அதோடு சேர்த்து நம்ம அவுரங்கசீப்பு வரலாறு பேசுவோம் இன்ஷா திப்புவின் தந்தை ஹைதர் அலி சுதந்திரத்திற்காக போராடவில்லையா அவர் போராடினாரு ஆனா அவர் அது பெரிய அளவில் ஈடுபடவில்லை ஹைதர் அலி அவருடைய போராட்டம் வந்து பெரிய அளவில் வரலாறு என்று பேசப்படல அவர் பெரிய அளவில் போராடவும் இல்லை அதற்கு பிறகு அவருடைய மகன் தான் அந்த இதை வந்து போராட்டத்தை கையில் எடுத்து பெரிய அளவில் போராடியவர்கள் ஒரு கிதாவில் படித்தேன் அந்த புத்தகம் பெயர் அல் குரானில் அரிய தகவல் ஐநூறு என்று ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் நடந்த மாபெரும் துயர சம்பவம் எது பதில் ஒன்பதாம் மாதம் பதினொன்றாம் தேதி நூற்றி பத்து மாடி வர்த்தக கட்டிடங்கள் அமெரிக்காவில் தகர்ந்தன அடுத்த கேள்வி ஒன்பதாம் அத்தியாயம் பதினொன்றாம் பாகம் நூற்றி பத்தாவது திருவசனம் எதை கூறுகிறது அவர்கள் கட்டிய கட்டிடம் தகர்க்கப்பட்டு அவர்கள் இருதயங்கள் துண்டு துண்டாகும் என்ற கருத்தை கூறுகிறது என்னுடைய கேள்வி என்னவென்றால் அல்லாஹ் குரானில் கூறியிருக்கிறானா அல்லது இல்லையா நல்ல விளக்கம் தரவும் இது வந்து இந்த செப்டம்பர் பதினொன்று நினச்சி பாருங்க செப்டம்பர் பதினொன்று டபிள்யூடிசி சென்டர் வேர்ல்ட் ட்ரேட் சென்டர் இடிக்கப்பட்டுச்சு அந்த நேரத்தில் நம்ம ஆளுங்க குரானை எப்படி எப்படிலாம் ஆராய்ச்சி பண்ணு பார்க்காம அந்த நேரத்தில் ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தில் பதினோராவது வசனத்தில் பார்த்தா அங்கே அவருடைய கட்டணங்கள் இடிக்கப்பட்டதுன்னு ஒரு வசனம் வருது உடனே பார்த்தீங்களா பார்த்தீங்களா அல்லாவே இருக்கு ஆரம்பத்திலேயே சொல்லிட்டான் அமெரிக்காவுடைய கட்டணம் இடிக்கப்படும் சொல்லி இதுக்கு அதுக்கு எந்த சம்மந்தம் இல்லைங்க குரானை எப்படி ஆராய்ச்சி பண்ணோம் அறிவுபூர்வமாக ஆராய்ச்சி பண்ணோம் சமீபத்தில் யாராவது குழந்தை சேர்த்துச்சான் அந்த குழந்தை முட்டத்தலையாக சேர்த்துச்சான் அந்த குழந்தை சொல்லிச்சான் எல்லா உலகத்திலும் எல்லா குரானையும் என் தலை முடியும் சொல்லி நம்மால் கூட குரானை பெருமைப்படுத்த யார் ஆரம்பித்தான் முடியுதா முடியுதா முடியுதாட்டு இது ஒரு மூட நம்பிக்கை கொஞ்சம் நாளைக்கு நடிச்சோம் ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி குரான்ல அத்தாட்சிகளை தெரிந்தா அற்புதங்களை தெரிந்தா இதுவா அத்தாட்சி ஆனா இந்த குத்தகத்தில் எழுதி இந்த கருத்து தவறான கருத்து இந்த கருத்துக்கும் நடந்த சம்பவத்துக்கு எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது நாசுக்காக சொல்கிறேன் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது பகல் காட்சி நடந்தால் வறுமை ஏற்படும் என்று ஒரு ஆளை பயன்படுத்தினார்கள் உண்மையா குரான் அதிஸ் விளக்கம் தர வேண்டியது நாசுக்கா சொல்றதா புரிஞ்சுக்கலாமா அதாவது உங்களுக்கு புரிந்தா நாசுக்கா சொல்றது சரி பெருமானா சொல்லலா ஒரு ஏதோ ஒரு ஆளின் பயன் பண்ணாராம் அதாவது ஓப்பனா சொல்ல பாரு இது நாசுக்கு என்னது மார்க்கத்தை பேசுறது நாசுக்கு மூசுக்கெல்லாம் இல்லை பெருமானா சொல்லலா இவர் சொல்ற யாராவது ஒரு ஆளின் சொன்னாராம் பகல் நேரத்திலே மனைவியோடு வீடு கூடினால் இதுதான் நாசுக்கு வந்து இப்ப வாழ்க்கையில் பறக்கத்து இருக்காது அப்படின்றாராம் ஒரு காலம் அந்த ஆலிம் சா செஞ்சு பறக்கத்து எல்லாம் போனாலும் போயிருப்பாரு ஆனா குரான் அதிசில எந்த ஆதாரமும் கிடையாது பெருமானா சொல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் அதிசல வந்து புகாரில் வரக்கூடிய அதிசல பாருங்க ஆஜபத்னி இம்ராத்தம் நான் சாலையில் நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு பெண் என்னை ஆச்சரியப்படுத்தி விட்டால் நட்சலா சொல்றாங்க ஆஜபத்னி இம்ராத்தோன் நான் ரோட்டில் போயிட்டு இருந்தேன் ஒரு பெண் பெண் மீது என் பார்வை பட்டு என்னுடைய உள்ளம் கலங்கி விட்டது நட்சலா சொல்றாங்க யாருங்க எம்பெருமான சல்லல்லா அழுத்தலம் ஆஜபத்னி இம்ராத்தோன் ஒரு பெண் என்னை குழப்பத்தில் அழுத்துக்கல் ஆச்சரியப்படுத்தி விட்டால் அதாவது அவளை பார்த்தோன்னே எனக்கு உள்ளத்தில் வந்துருச்சு பாதர்த்தி இதா சவுதா உடனே என்னுடைய மனைவி சவுதாவுடைய இல்லத்திற்கு நான் சென்றேன் நிறுவனம் <laughs> 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 எவ்வளவு அற்புதமான தத்துவம் பாருங்க இந்த வார்த்தையை ஒவ்வொரு ஆன்மான் நினைச்சாண்டா உலகத்துல எவ்வளவு அழகிய கிளியர் பண்றாங்க ஏற்றுத்து பார்க்க மாட்டான் இவர் தானே முசிபத்தி இவர்கிட்ட தானே என் முன்னாடி நினைச்சிட்டு போயிடுவான் இப்படி ஒரு அற்புதமான கருத்து எம்பெருமான சல்லல்லா இருந்து உங்களுக்கு சொல்லி தராங்க இதுல எவ்வளவு இதெல்லாம் இதுல நாசுக்க பகல்
நீங்களும் <laughs> <laughs> ஒரு பெண்ணை அந்நிய பெண்ணை கூர்ந்து பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கோ ஒரு அந்நிய பெண்ணை பார்த்து வயப்படக்கூடிய அளவுக்கோ ஒரு அந்நிய பெண்ணை பார்த்து இச்சை கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கோ உங்களுக்கு விவரம் தெரிய ஆரம்பித்து விட்டால் ஒரே கல்யாணம் பண்ணிடுங்க கல்யாணம் வேண்டாம் வித்தியாசம் அதனால முன்பாக <laughs> ஒரு ஹாஜி அஜிக்கு ஏகராம் கட்டுறதுக்கு முன்னாடி மனைவியோடு வீடு கூட்டிட்டு அந்த குளிப்பையும் ஏகராமலை குளியிலே சேர்த்து குளிர் சுண்ணத்து நபிசுலா சுண்ணத்து ஆனால் ஆயுசாரதி எல்லா சொல்கிறாங்க நபிசுலாஜ் அசர்லேருந்து மகரிப்புக்குள்ளே தன்னுடைய ஒன்பது மனைவி மார்களத்தில் வீடு கூட்டிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மொத்தமாக குளிச்சுட்டு நசுலா இஸ்லாம் அஸ்லாம் ஏகராம் கட்டினாங்க என்ன சார் அசர்லேருந்து மகரிப்புக்குள்ள ஒன்பது மனைவி மாறிமா அது ரசுல்லாவுக்கு அல்லா கொடுத்த சிறப்பு உங்களால் முடிஞ்சால் யார் திருக்க முடியாது வீட்டுக்கு <laughs> வெளியேறி <laughs> எப்போ ஒரு உமரதில நடக்கம் செய்யப்பட்டாரோ அந்த வீட்டிலே வெளியேறி விட்டேன் ஆயுசாரதி சொல்றாங்க அப்ப அந்த அளவுக்கு ஒரு அந்நிய ஆணுடைய கபுரை கூட பார்க்க மாட்டேன் வெளியேறி சென்ற அந்த ஆயுஷாவுடைய தக்குவா எங்க இன்னைக்கு தலைவரி கோலத்தோட ரோட்ல போன பெருமான சொல்றாங்கல்ல ஒரு பெண் அந்நிய ஆணுடைய ஒரு பெண் ஆணுடைய மகரமான ஆணுடைய துணை இல்லாமல் அலங்காரம் செய்து கொண்டு வெளியே சென்றால் பகுவ கதாவ கதா அவ மேப்படி பொம்பளை மேப்படி பொம்பளை சொல்ல பாருங்க அந்த மாதிரி மேப்படி பொம்பளை மாதிரி தர்காவுக்கு வர்றவங்களை பார்த்து நீ அந்நிய ஆயுஷா மாதிரி தான் வர்ற அப்படின்னு சொல்ற எந்த இடத்துல அநியாயுது இவ்வளவு பெரிய அநியாயம் இது ஒழுக்கமாக <laughs> அப்புறம் இடையில தஃசீர் பயான் பண்ணும் பொழுதுலாம் அந்த குரான் எடுத்து நான் டேபிள் போட்டு எடுத்து வைக்கிற மேல வைக்க தான் சொன்னேன் இப்போ ரமலான் என்னன்னா தவிர்க்க முடியல என்னன்னு சொன்னா ஒவ்வொரு நாளும் கிட்டத்தட்ட மொத்தம் பத்து இதில் ஒன்று இருந்து பதிமூணு குரான் மொத்தம் நூற்றி முப்பது குரான் இருக்குது இந்த நூற்றி முப்பது குரானே டெய்லி டேபிள் தூக்கி வைக்கிறது அப்புறம் திரும்ப எடுத்து அடுக்கிறது திரும்ப டேபிள் தூக்கி வைக்கிறது திரும்ப எடுத்து அடுக்கிறதுன்றது சாதாரண விஷயம் ரொம்ப சிரமமான விஷயங்கிறதுனால இது வந்து அந்த அளவுக்கு பெரிய ஒரு ஹராமான விஷயமோ குரான் சரி மேலே கீழே இருக்கும் மேலே உட்காந்துருக்கிறது ஹராமான விஷயமோ மார்க்கத்துக்கு முரமான விஷயமோ இல்ல இது தவிர்க்க முடியலன்னால உட்காந்துருக்கிறேன் வேற ஒண்ணும் இல்ல தஃசீர் பயான் பண்ணும் பொழுது ஒரு இதுக்கு ஒரு தனி டேபிள் போட்டு குரான் எடுத்து மேல வைக்க சொன்னேன் அது வாரந்திர புரோகிராம் மனத்து பிரச்சனை இல்லாம இருந்துச்சு இது டெய்லி நடக்கிறதுனால ரமலால சரி அப்படியே மேல தூக்கி வச்சுட்டா கூட மே பகல் நேரத்துல ஓதத்துல மறுபடி கீழே எடுத்து வைக்கணும் இதுக்கு தான் நான் என்ன பண்ணேன் ஆரம்பத்திலேயே சொன்னேன் இங்க வந்து அந்த ரெண்டு ஆணி அடிச்சிருக்கு பாருங்க 
தெரியுங்களா அதே மாதிரி ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி அஞ்சு பக்கம் ஆணி இந்த பக்கம் அஞ்சு ஆணி அடிச்சு ஜும்மா பயம் நடக்கும் போது அது மாதிரி தரிசி பயன் மேலே மேலே தீங்க மாட்டிடலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ இது சொல்லிட்டாங்க மேலே மாட்டா ஆணி தாங்காது யாராவது தோதுக்கு இப்போ தலைவர்களுக்கு வந்து பெரிய ஆபத்தாக போயிடும் அப்படின்னு சொன்னதுனால அந்த திட்டத்தையும் நிறுத்தியாச்சு வேறு வழி இல்லாமல் நிர்பந்தத்தினால இப்போ யார் உட்காந்துருக்கிறாங்க இல்லை சொல்ல நாலு இலக்கிய உட்காந்து பயம் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு முகம் தெரியாது அதனால உட்காந்துருக்கிறேன் வழக்குள்ளி <laughs> 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 தாடி வைப்பது திம்சை எல்லாம் ஒதுக்கக்கூடாது என்று சொல்கிறார்களே சரியான முறை என்ன அதாவது தாடி வைக்கிறதுல சரியான முறை என்ன அப்படின்னு சொன்னால் முழு தாடி வைக்கிறீங்க பெருமான சல்லாஸ் அதிசில் வருது கசு ஷாரிபி ஒய்யாவுல்யா மீசையை கத்தறியுங்கள் தாடியை வளருங்கள் கசு ஷாரி கஸ் அப்படின்னு சொன்னால் ட்ரீம் பண்ணுறது ஷேவ் பண்ணுறது இல்லை சில பேர் நீங்கள் தெரியாமல் மீசை என்ன பண்ணால் ஃபுல் ஷேவ் பண்ணுவாங்க அது தப்பு அது ஷேவ் பண்ணுறதுக்கு ஆதாரம் கிடையாது கசு ஷாரிப் அப்படின்னு சொன்னால் ட்ரீம் பண்ணுறது கத்திரிக்கொள்ளாலேயோ இல்லை ட்ரிம்பராலேயோ ஏதோ ஒன்று வச்சு ட்ரீம் பண்ணுறது அதுதான் கஸ்து ஷாரி மீசியை ட்ரீம் பண்ணும் யாஃபாவு லஹியா தாடியை பெரிதாக வளர்க்க வேண்டும் நபிசுலாசா அதிசில் வருது இந்த அடிப்படையில் பார்த்தா தாடி எவ்வளோ பெருசாக வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதற்கு உமரதி எல்லாத்தினுடைய சுண்ணத்தில் நமக்கு தெரியுது என்னன்னு சொன்னால் உமரதி எல்லாத்தினா ஹஜ்ஜிக்காண்டி ஏகராம் கட்டி விட்டு அஜ்ஜில் மொட்டை அடிக்கும் போது என்ன பண்ணுறாங்க தங்களுடைய தாடியை இப்படி பிடிச்சிக்கிட்டு இந்த மீதி பகுதியை வெட்டுக்கிறாங்க தாடி ஃபுல்லாக பிடிச்சிக்கிட்டு மீதி பகுதியை வெட்டுக்கிறாங்க ஒரு முறை அப்போ குறைந்த அளவு தாடி என்பது ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது உமரதியலாடி நடைமுறையிலே தெரியுது அது மட்டுமல்ல பெருமான சல்லல்லாலே சிலத்தில் எல்லா ஹதீஸ்களிலையுமே தாடியை வளர விடுங்கள் ஏஃபாண்டக்கா பராமரித்து வளர விடுவதுன்னு அர்த்தம் பராமரிக்கணும் அதாவது சும்மா காடா மிளகு வளர விடக்கூடாது பராமரிக்க அதை சீப்பு போடணும் எண்ணெய் போட்டு தேய்க்கணும் அதை நல்லா ஒதுக்கி அழகுபடுத்தணும் பராமரித்து வளர்க்க வேண்டும் நபிசுலாம் சொன்னாங்க தாடியை பற்றி ரெண்டாவது ரசோலாடி ஹதீஸில் வருது இந்த ஆண்களுக்கு இருந்து தொண்டில் இருந்து முடிச்சு இதுக்கு ஆடம் சாப்பிடுவாங்க ஆங்கிலத்தில் தெரியுங்களா பெண்களுக்கு இருக்காது இது ஆண்களுக்கு மட்டும் இருக்கும் ஆடம் சாப்பிடுவாங்க இது ஆடம் சாப்பிடுற ஆங்கிலத்துக்கு ஏன் பேருண்டா கிறிஸ்தவ சொல்லுவாங்க ஆதம் அலைசனா வந்து அந்த ஆப்பிள சின்ன உடனே அந்த ஆப்பிள் வழித்துக்குள்ள போவாங்க தொண்டையிலே மாட்டிக்கிச்சான் அதனால ஆண்களுக்கு என்ன இருக்குதான் இந்த முடிச்சிருக்கு அந்த முடிச்சுக்கு ஆங்கிலத்துல ஆடம் சாப்பிள் அப்படிங்குவாங்க தமிழ்ல முடிச்சு சொல்லுவாங்க அது கிறிஸ்தவடைய நம்ம ஆதாரமா சொல்லுவாரு ஏன் பேர் வச்சு காரணம் சொல்ற அதுக்கு எந்த ஆதாரமும் கிடையாது அதிசு இல்ல இந்த முடிச்சிருக்கு பேர நபிசுலாத அதிசுல வருது மாற்றம் <laughs> தாடி <laughs> <laughs> தொட்டு பார்த்த அளவுனா சேமியா தடவி பார்த்தோடனே பார்த்தா அதான் தாடி எல்லாத்துக்கும் மேல என்னோட பாருங்க இது ரசூல் அலி சலாத்து சுன்னத்து முன்சனி நன்மாவுடைய வரலாறு பார்த்தா மூசா அலி சலாத்து வசலாம் ஹார்ம் அலி சலாத்துல பனி சலால ஒப்படைச்சிட்டு போறாங்க தூசினாமலைக்கு வேதம் வாங்க போறாங்க போயிட்டு வரதுக்குள்ள என்ன பண்றாங்க மக்கள் காலை மாட்ட வணங்க ஆரம்பிச்சறாங்க அல்லாஹ் குர்ஆன்ல சொல்றான் உடனே மூசா அலி சலாம் ஓடி வந்து என்ன பண்றாங்க கோவத்துல பாவி ஒன்றுதான் ஒப்படைச்சிட்டு போனா இப்படி காலை மங்க வணங்க ஒட்டிய கோவத்துல ஹார்ம் அலி சலாத்து தாடியையும் தலை முடி பிடிக்கிறாங்க இப்படி ரெண்டு கையால் ஒரு கையால் தாடியையும் ஒரு கையால் தலை முடிவு பிடிக்கிறாங்க பிடிக்கும் போது ஹார்ன் அலசலா சொல்லுவாங்க எவ்வளோ உண்மை லா தாகது பிலஹியத்தி வலா பிராசி என்னுடைய சா என்னுடைய அண்ணனே தம்பியே என்னுடைய தாடியை முடிய பிடிக்காதீங்க விடுங்க நான் சொல்கிறேன் என்னோட தாடியை முதல்ல விடுங்க நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த சம்பவத்தை அதெல்லாம் குரான் சொல்கிறான் கோவத்தில் வந்து ஒருத்தர் தாடியை பிடிக்கும் போது எப்படிங்க பிடிப்பாங்க எப்படி பிடிப்பாங்க இப்படி வந்து பிடிப்பாங்களா இப்படி வந்து பிடிப்பாங்களா இப்போ இன்றைக்கி வைக்கிற தாடி வந்து இப்படி தான் பிடிக்க முடியும் இந்த மாதிரி தாடி இருந்தாலும் வேகமாக இப்படி பிடிக்க முடியும் அதனால் நாளைக்கு யாரும் என்ன யார் தாடியை பிடிச்சிடாது சொல்கிற ஒரு பேச்சுக்கு பெரிய தாடியாக இருந்தாலும் தாடி இப்படி பிடிக்க முடியும் இத்தனாலும் தாடி இப்படி இப்படி பிடிச்சா அது என்ன தாடி அது இன்றைக்கி ஃப்ரெஞ்சு பேட் அதாவது இங்கேயும் இங்கே மட்டும் தாடி அரப் தேட் அரப் பேட் அரபுக்கார தாடி இதெல்லாம் ஃப்ரெஞ்சு பேட் அரப் பேட் தானே தவிர 
நடுவில் <laughs> பெண்கள் முகத்தை மறைக்கத்தான் வேண்டுமா தௌஹீதின் மறைக்க தேவையில் என்று கூறுகிறார்கள் அதனால தான் தௌஹீதம் போலி தௌஹீதம் சொன்னேன் குரானை மாற்ற மாற்றமாக சொன்னதுனால போலி தௌஹீதம் சொன்னேன் பெண்கள் எந்த நிலையிலும் அந்நிய ஆண்கள் இடத்துல தன்னை முகத்தை மறைக்கத்தான் செய்யணும் மறைச்சு தான் ஆகணும் சரி இதே செங்கல் சப்பல நிற்க மாட்டலாம் அடிக்கடி தேவையில் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் தயவு செய்து தாய்மார்கள் சப்பல ஒழுங்க நிலங்க சேர்ந்து நிலங்க இணைஞ்சு நிலங்கள் சொல்லி அதை தயவு செய்து ஃபாலோ பண்ணுங்க இன் ஆயிலே தீஸ் மாஸ் கிளியரிங் ஜமா ஜும்மா ஹுத்பா தே டூ நாட் ரெசைட் சஹாபா நேம் இன் செகண்ட் ஹுத்பா ஒய் சோ அது வந்து ஃபரந்து கிடையாது அகிலேஜிஸ் மலையாசில் வந்து சஹாபாக்கள் பேர் சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க சஹாபாக்கள் பேர் சொல்லுவது ஃபரந்து ஒன்று கிடையாது நம்ம அவங்களாட்டி துவா செய்யறது விருப்பப்பட செய்யலாம் விருப்பப்பட துவா செய்ய விடலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது நவுது பில்லாய் மின்சாலை இதனுடைய அர்த்தம் சொல்லுவோம் ஏனென்றால் உலமாக்கள் பயான் செய்யும் பொழுது எப்பொழுது நபி பற்றி தரக்குறைவாக பேசப்படுகிறது அப்போது இந்த உபயோகப்படுத்துகிறார்கள் விளக்கம் தரவும் நபி பற்றி தரக்குறைவாக பேசினா மட்டுமில்ல எப்போது ஒரு அருவருக்கத்தக்க காரியத்தை சொன்னாலும் அல்லா அதை விட்டு நம்மை பாதுகாப்பானாக என்ற இந்த வார்த்தை சொல்லணும் நவுது பில்லாய் மின்சாலிக்குன்னா அல்லா அதை விட்டு நம்மை பாதுகாப்பானாக அப்படின்னு அர்த்தம் அல்லா ரபுல்லா இந்த விஷயத்தில் பேசணும் இந்த விஷயத்தில் கேட்டு மாதம் அப்படி அமைச்சு எடுத்து அப்படின்னு தந்துருவானாக சில ஒரு நிமிஷம் உட்காருங்க முக்கியமான சில அறிவிப்புகள் அந்த டீக்காக சொன்னோம் கொஞ்சம் காசு கொடுக்காதவங்க விருப்பப்படுறவங்க ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் ரூபாய் செலவாக டீக்கு இன்னைக்கு எதோ மசாலா பண்ணலாம் கொடுத்தா கொடுத்தா அப்படியா அதெல்லாம் கொடுக்குறாங்களாம் அதனால் இன்ஷால்லா டீக்காக காசு கொடுக்குறவங்க அலையை கிடந்த இருக்கட்டும் நிர்வாகிகளையோ அல்லது துணை மாமட்டையோ கொடுத்துங்க அதே மாதிரி கஞ் கஞ்சிக்காக பணம் கொடுக்குறவங்க துணை மாமட்டையோ மோதிலாட்டையோ கொடுத்து கஞ்சிக்காக நெசிட் வாங்கிங்க மக்காப்பள்ளியுடைய எல்லா பணிகளும் இன்ஷால்லா நற்பணிகளை நீங்கள் பங்கெடுத்துங்க அடுத்து ஒற்றைப்படையான இரவு வருது அந்த ஒற்றைப்படை இரவுக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து கண்ணின் கணக்கு படி இன்ஷால்லா சுமார் முப்பதாயிரத்துலேருந்து முப்பத்தி ஐயாயிரம் ரூபா வரலாம் செலவாகும் என்று கணக்கிடப்பட்டுள்ளது விருப்பமுள்ள சீதேவிகள் ஒரு நாளையுடைய பொறுப்பு அப்படியே எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இன்ஷால்லா இதில் இன்னொன்றையும் சொல்லிடுறேன் ஒற்றைப்படையான இரவில் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய தொகை நோன்பாளிகளுக்கு நோன்பு சகருக்காக ஏற்பாடு செய்தது போக அதில் ஏதாவது மிச்சம் மீதி வறுமையானால் அந்த பணம் அப்படியே அழகிய கடன் அறக்கட்டளையில் சேர்க்கப்படுகிறது யாரும் பங்கு வச்சுக்கிறதுலாம் இல்லை அந்த படம் மிச்ச மீதி வந்தாலும் அலைய கடனாரங்களில் சேர்க்கப்பட்டு அதனுடைய நற்பணிகள் தாங்கிச்சலாம் சேர்க்கப்படுது அதனால அந்த ஒற்றைப்படை இரவு கூட்டு நினைக்கணும் தாராளம் கொடுங்க அல்லா ரபுல் ஆலமீன் நம்ம எல்லாரும் நற்கூடி வளர்ப்பதற்கு போதுமான அல்லா ரபுல் ஆலமீன் வடகரையிலிருந்து ஒரு பெண்கள் மதரசா விஸ்வான மதரசா ரொம்ப சிறப்பாக இயங்கி வருது அந்த மதரசாவுக்காக உங்களோட உதவி கிடந்திருக்கிறாங்க அதுக்கான